sir welcome welcome sir welcome sir are able to hear kek kedha sir kek kedha yes able to hear video ipo theriyada video no working sir video okay. also working okay so can we start ah oh, yes sir yes sir yes. okay ma'am okay. with introduction i mean welcome by yourself or myself madam you proceed sir okay right please yeah very pleasant morning to all and also once again good morning to all our alumni associ alumni association members and varadhar uh, university faculties and students so today we have a eminent uh, lecture by dr s balachandran he is deputy director general of meteorology indian meteorological department chennai so he joined the indian meteorological department as operational forecast in 1992 at pune during last 30 years he served in various capacities at different units like instrumentation research and operational units of imd at pune delhi and chennai he represented imd in technical meetings held at national hurricane center florida usa south korea france myanmar and maldives and also served as a working group member of institutional tropical cyclone research team in addition he served as member board of studies in bharatiya university department of physics and he served as a doctoral committee member in shastra university satyavama university and srm university and etc and also serving as a reviewer of meteorological related journals and also he published research report and research papers on northeast monsoon and tropical cyclones in national and international journals presently he is serving as the deputy director general of meteorology and head regional meteorological center chennai which is the nodal center for weather forecasting services of southern state comprising in tamil nadu kerala karnataka karnataka telangana and coastal andhra pradesh with this small introduction i once again welcome dr s palachandran and also a notable point is he is a alumni of our department of physics barger university so now i welcome our uh, dr g palachandran for lectures thank you very much thank you sir um thank you uh, thank you sir respected uh, uh, dr angir kanni dr uh, subramanian sir dr kaveri shanmuga velayidam gobi krishnan and all others ellarkum indiya kaale vanakkam idu bharatiya university udaiya munnal and kalathi sarbaga nadakkunde negachiyile pangugal vendigirundha magichi kolgire i am very happy to be part of this program and sir sonna mari it brings to my memory about the days at the bharatiya university after completing bharatiya university their uh, mphil at bharatiya university physics department in 1989 in uh, in the department kedaiyad where other department at delhi level i worked for 3 years after that only i joined the department in 1982 at pune now today uh, i want to discuss generally now popular type of lecture type thing about imd தெரியுதா சார் ஷேர் ஆகுதுங்களா ஹலோ இல்ல சார் இப்போ இப்போ ஸ்டார்டிங் டு ஷேர் சார் ஓகே எஸ் எஸ் சார் ஓகே ஓகே ஆ எஸ் ஐ ஹோப் கிளியரா தெரியுது நினைக்கிறேன் இஸ் இட் ஓகே ஓகே எஸ் சார் ஓகே நவ as you all aware that weather and climate uh is related to any field either directly or indirectly ad monsoon or kattum illa agriculture or hydrology power any sector either directly or indirectly related to natural disasters in one way or other it is totally related to the uh, you can relate the climate and weather to this as you all aware that currently we are one of the hot topics going in the 
uh, world is the global warming, climate change, and uh, related effects, and uh, related to that, the various hazards that are taking place. That's just a, it, it will be a visual beauty in one angle. Same rain, it is important for agriculture. Same rain, it is important for water resources between two states. You know that the long-standing uh, row between two states regarding the water sharing and uh, electricity generation. Other some of you, there are children. You can see that face, whatever we think, they have their own joy for the weather. And a forest metallurgist forecaster, it is bread and butter, it is our job. I say all over that highly criticized whenever the forecast goes down. And similarly, it is one of the best area for making jokes also. But of course, that is in lighter vein. Number one, the science of Pakumudu, a lot of things, it's an interdisciplinary department uh, subject. So you take any subject, uh, general science, that's the application in the full arc. Uh, you know the vagaries of rainfall, you know, particularly rainfall in recently 2015, extreme side, one side 53% natural load. This is in front of my home. In Chennai, you know that that period. You can see that clear without rain period and rain that shows the depth of the water. And in 2016, immediately next year itself, it shifted to minus 62%. Yeah, that 62% 15 53% is the, these are the things which and uh, related to you know that whenever rain occurs, city planners score problem, they have to manage it. And you know, recently lightning, floods for the Kerala is well known now, recently recurring the uh, phenomena. In front of nature, the Kuradia Gutum, Ilavaki, Indil Kurumlakutu, Elar, we all some of the Kumuna in a correct of prepare, we all has to run for the shelter away from the uh, di disaster related things other can number ready but you know if you so one of the weather related match for other than cyclone is very important things it has a large level of impact over the uh, infrastructure as well as lives human lives so a knowledge is very very essential each cyclone padding there are a lot of, lot of things still yet to be understood. This is Arabian Sea. One is moving from south to north. Another is moving from east to west. So dynamics is such a way that a lot of changes are Arabian Sea. One is in the south to north, one is in the west. And you will see that same time, same date. Calendar may not repeat, but same date, same year. One year, the cyclone moved south. Another year, it moves north. So 180 degree, how we have could have chance. Same time, so another example, up to same level, but one moved this way, another moved that way. So in the, these are things though, um, in a, we need a prayer information so that number we cannot stop the natural process like cyclone stop But we must understand so that knowledge should help us to prepare ourselves and to utilize it in the proper way. And benefit way at the same time save the lives as a basic argument. Upon that means that understanding the Namakwandu forecast together. So present state uh, of the future future state atmosphere, present state we have to predict. And then the Namakwandu basic what is the forecasting to predict the future state of the atmosphere from the present state of the atmosphere. Uh, for that, what we need is to basically. Two basic things is what is the present state and what is the way we can go to the future state. Other than the basic. Just to understand the purpose. 1230, That is the present state. Next to eleven thirty, we are asking whether he will be reaching twelve thirty at Maradamurela. Our ten mother vehicle, Nadandora Pora, a cycle or a bike or a car or all these things. So, the way so basically the initial condition as well as the process in the process that will reach that is the future state of the day. So, that is prediction forecasting is nothing but predicting the future state from the present state. Our present state, we need observation. 
லைஃப்ல கூட நம்ம நிறைய பார்க்கணும் ஜென்ரலி இன் லைஃப்ல வி ஆர் மேக்கிங் ஃபோர்காஸ்டிங் ஸோ மெனி திங்ஸ் சம் வி சே சம் எக்ஸ் ஆர் ஒய் டோன்ட் கிவ் மணி டு ஹிம் இஸ் நாட் டிபெண்டபிள் பர்சன் வி மேக் சம் ப்ரெடிஷன் அபவுட் சர்டன் பீப்புள் ஹவு வி மேக் அதை எப்படி பண்ணுறோம்னா வி அப்சர்வ் த பர்சன் இஸ் பிஹேவியர் ஃபார் லாங் டைம் and then we understand and then we come to the conclusion similarly that is the basic way in atmosphere natural process observation leads to understanding understanding leads to forecasting so apdi irukum bodu if if uh, usually we know that we should admit 100% all our forecasts are perfect all the time 100% perfect kada sometimes it is unexpected nadakkudhu sometimes expected nadakkamalum bodu so what we forecasted that goes wrong also sometimes what we are not forecasted that all suckers so where the problem arises it leads to things one is the data requirement that is observation another thing is understanding complete understanding of the system is not yet completed because it's a complex phenomena it's a such a weather is a such a complex phenomena up another point of view up about the first stage is observation observation up atmosphere we can understand panum bodu you can view in another way also you can see view the system as a it is in the, any uh, suppose thunderstorm irukku or monsoon irukku or cyclone irukku idha innor angle la paakalamna energy point of view la paathana nothing but neelam neer kaatru indha moonu kedaila land ocean and atmosphere moonu kedaila or shakti parimaatram it's a energy exchanges between these three adha dhaan vevvera vadivangal la ungalku or monsoon a irukalam அது ஒரு சைக்ளோனா இருக்கலாம் தண்டஸ்டாமா இருக்கலாம் டிஃபரெண்ட் ஃபார்ம்ஸ் இட் இஸ் எவர் கிவிங் இட் அவுட் ஸோ வி நீட் அப்சர்வேஷன்ஸ் போத் அட் ஓஷன் அண்ட் வி நீட் அப்சர்வேஷன் அட் அட்மாஸ்பியர் வி நீட் அட் லேண்ட் தட் இஸ் டெரஸ்டல் அப்சர்வேஷன் இதுதான் குளோபல் அப்சர்வேஷன் சிஸ்டம் கிளைமேட் அப்சர்வேஷன் சிஸ்டம் அந்த மூ ப்ராட்லி கிளைமேட் அப்சர்வேஷன் சிஸ்டத்தில் ஓஷன் ஒரு அப்சர்வேஷன் அட்மாஸ்பியர் ஒரு அப்சர்வேஷன் அண்ட் டெரஸ்டல் ஒரு அப்சர்வேஷன் ஸோ டோட்டலாக நம்ம அப்சர்வேஷன் எடுக்கும்போது வி ஷுட் ஹாவ் வெரைட்டி ஆஃப் சோர்சஸ் அங்கிருந்து டேட்டா கிடைக்கும் உங்களுக்கு லேண்ட் இருந்து அப்சர்வேஷன் இருக்கு ஓஷன் இருந்து அட்மிஷன் கிடைக்குது சேட்டலைட் இருந்து அப்சர்வேஷன்ஸ் கிடைக்குது ஸோ டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப் அப்சர்வேஷன் சோர்சஸ் ஆர் தர் திஸ் இஸ் லேண்ட் அப்சர்வேஷன் இப்போ லேண்ட் அப்சர்வேஷன்ல இது மாதிரி ஒரு அப்சர்வேட்டரி இருக்கும் அந்த அப்சர்வேட்டரியில் டிஃப்ரெண்ட் தெர்மாமீட்டர்ஸ் ஆர் தர் ஃப்ரம் த தெர்மாமீட்டர்ஸ் வி கெட் இன் டிஃப்ரெண்ட் ஸ்டேட் ஆஃப் தி அட்மாஸ்பியர் கண்டிஷன் டெம்பரேச்சர் என்ன பேசிக்லி வி டிஃபைன் த அட்மாஸ்பியர் இன் ஒன் ஸ்டேட்னா காற்று உடைய அழுத்தம் காற்றுடைய வேகம் காற்றில் இருக்கிற ஈரப்பதம் காற்று எந்த திசையிலிருந்து வீசுது ஸோ வி மஸ்ட் ஹாவ் அன் ஐடியா அபவுட் பேசிக்லி த ப்ரெஷர் டெம்பரேச்சர் wind speed wind direction all these are the information basic information what type of cloud forms idella namak information irukku that we are collecting through different sources after collect pannum bodhu what we are getting is we are getting like a human being pressure irukra maari atmospheric pressure when cyclone comes varda cyclone you can see that pressure decreases from elbow nele irund erangi then as the cyclone crosses i think it increases similarly this is gaja cyclone during adaram patnathila this is a record which gives you the how much the, from the natural uh, normal level it how much it falls this has some relationship with wind speed pressure to wind speed adala irukku so these type of things we are collecting basically data source this is the wind speed record of the nungambakathila nam cyclone varda karanda podudu kadakkaradhukku munnadi enna speed and when poyil kadandittirukumbo that time calm then again behind it it is another speed it is not symmetric neenga paathinga the front side la adhiga wind speed irundhukku outside level the it is decreasing second part is not that much intense whereas if you ampen cyclone if you recently see that the calcutta cross around front side is very less and back side is more so different forms la und cyclone pathi data sala irukum and directions also initially when before approaching in one direction after crossing it is from another direction so these are changes records we are getting data these are data up to then science as develops those were initially with the mechanical uh, initial type of instruments then we are going to automatic weather stations now electronics developed communication developed so what happens all the automatically pressure temperature wind speed wind direction all these informations are collected through the um, this instrument box and from there it goes to satellite from satellite it comes to the uh, receiving station so that way also we can collect this is basically the information ground level but we need the information what is the wind speed wind direction temperature at 1 km or 2 km and the mari height la irukano abhi then we have we need the information that time what we do is with the gas build balloons instruments are attached this instrument uh, are released and this go they go in the atmosphere as they go up they give the information about the various levels of data to the ground this is daily morning one time evening one time entire india 55 places you can see we are releasing this balloon with the instrument 
that balloon is rising there and it gives the information. Now, just one additional information, you might have seen this, Independence Day and Republic Day, after the address by the Honorable President or Prime Minister, you can see the balloons are released in the atmosphere. This is usually by traditionally IMD, India Military Department is releasing this balloon. We are doing it for uh, years together, very long period. It is done as a privilege for IMD. Now, next comes the radar data. Radar is also one form of, we have data from various sources. Basically, what we are collecting is data from different sources. So, either radar, radar sends a signal to the atmosphere and the cloud that signal is coming back. So, it gives information about the, uh, we can get the cloud information, cloud life, the water drops and the information we can find. So, we have about the 35 the radars all along the coast and the interior places also data is there. Radars very give, if the cyclone is very close to the radar, you can very well clearly see the uh, eye diameter and then the clouds uh, the spiral bands are there inside this uh, cyclone. These things can be clearly get idea of some small, uh, whether the eye is small or whether it's big, in which direction it is moving, all these things can be informed. So that, uh, based on the, that also cyclone reports are prepared. Whenever radar is seen within the cyclone is within the radar range, you can get this information. But radars can have a range up to 400 kilometers. Beyond that, uh, that uh, since the earth is curving, light will be going straight away. So you cannot get all the data. Up, you know, most of the oceans, uh, suppose cyclones, mostly forms interior of the ocean. So, satellites are coming into the picture. Satellites, they provide information, voluminous information, like in the type of cloud, what is the type of radiation, in the type of wind speed, and how much temperature, rainfall, all the variety of information can be arrived. In fact, if you see that same scene, if you see the same scene, where you done develop on a cloud on the visible region, same as visible region or infrared region or water vapor region, it will be showing clearly. Same all the three regions were seen with the clouds are very developed, you can see it. But if it a fog, when it is fog, visible and Allah Tariu, IR coral Tariu, water vapor, nothing you cannot see. Same scene, fog is here, the, which is showing some signal here, but it is not showing anything, only black. So these are the things. How to utilize different parts of the electromagnetic spectrum to understand the, uh, to get the data of the system which we are studying. So in the Murray radiation movement, we can understand what type of the cloud is there. That can be also understood. So these are the dust, Saudi Arabian region, dust to the it is showing that. That also we can get an idea. Similarly, from satellite data, how the clouds are developing, how it weakening, which part of the cloud uh, cyclone it is, whether north part, northwest part, or east part, that can be identified. This is one kind of information. Then apart from the data we have there, Kadal Midavikil in Sulwanga. In, in ocean, these type of instrumented buoys are lying there. They will also collect the information. They also give the data to the telemeter to the ground. So this type of like this build, uh, satellite, radar, surface observatory, upper air observatory, all these things are giving radar data. These data are collected from different areas. And the different areas on the collect on board, we should to have uh, a forecast under we should have continuous data for a larger area. So entire area, all data are uh, collected and all are shared. In fact, uh, between two countries, there may be political boundaries. But if you want to know, for example, Pakistan and India, there may be political difference. But you want to predict the JNK weather, Jammu Kashmir weather, you must have an idea about the Pakistan weather because 80 to 90 percent of the Pakistan system after crossing Pakistan, they move towards the Jammu and Kashmir and uh, the Uttarakhand, all these areas. So, in order to have understanding between the sharing of the meteorological data, all grow irrespective of the political differences, under uh, United Nations, World Meteorological Organization was formed in 1950, uh, March 23rd. Uh, in, to commemorate that day, every year March 23rd is celebrated as Metallurgical, World Metallurgical Day. Like Father's Day, Mother's Day, we are celebrating World Metallurgical Day, March 23rd, every year, in, to not to commemorate this uh, sharing of the weather data to different countries, irrespective of other differences. Now, this is the way data are collected. In, within the country, it was collected, and then it is connected to different areas, like your internet. These type of data are connected with the internet data and this data. Next comes your, this is uh, uh, the uh, alt alternative. We have Chennai, sorry, Pune and Delhi. Uh, this is automatic message switching system. That is called AMSS computer. 
where entire world data are simultaneously 100 percent all the time 24 into 7 you will get data here one there is a computer will be switching the computer and alternately another will be taking care in case of redundancy suddenly something fall this data will give and if this also goes down from delhi we will get the data so we are different places we have kept it uh, data uh, communication computer now we have collected the data we have collected different sources now next stage is analysis data is a data suppose we have five and four two numbers result depends upon whether we have to multiply add or subtract it may be 20 it may be nine or it may be one depending upon whether we add multiply so the data alone is not sufficient what to do with the data next stage is to understand the structure of the atmosphere other than it is like that it is does not matter how many resources we are having how we have to use it in proper way so that will help you to understand the system you can see here uh, last uh, in lighter rain i am saying this to i cannot get back that old days just i am showing this is myself when i joined in pune you can see in hand pencil and rubber earlier days these are the data which were collected we have to draw by hand this is one art so we have to do by uh, learn by experience we will learn how we will bring out where the you can see here l so the low pressure is lying where high pressure is lying there where the warmer temperature is there where cold temperature is there where wind speed is more where wind speed is less and we get different structures of the atmosphere in the structure you can put in a dotted line put it and east of that you can see some green lines these are and r letter is r written they are thunderstorms in the structure and just whenever this type of structure is there you can see to the right of the structure you will get weather this is one example just to share a popular structure i am saying it is not the only thing variety of thing just i am telling you an example so you collect the data you analyze data you will get some structure from that structure you can see that there are other physical meteorologies there dynamic meteorologies there that will give the results that for this structure what kind of weather can be expected where that is one this is the way it started initially it is where they started later slowly computer uh, development other things taking place just i am saying that as when as and when technology developments are taking place they are adapted so now you can see uh, there are in the computer computers and other packages are there they themselves analyze and you can have this type of packages where you can superimpose satellite data and radar data earlier you people uh, for only by means of experience you have to remember the satellite data and keep in your mind and radar data you have to keep in mind and then this data you have to keep in mind and superimpose all depends upon the individual capacity now everything is uh, done through you can play with the computer technology you can play with the data like anything but still it won't talk we have to understand the system where is the structure what is the structure that picture will not say, see here our race those experienced people those in the field they will understand this is a structure this is the low pressure is lying here all these things can be seen later slowly the demands are varying now we know that uh, where demand for forecasting Porto it is not only one unit sometimes we suppose we are in Coimbatore, we will be worried over quantum weather if i am chennai i will be worried about chennai weather but i will not worry tomorrow what will be the weather at uh, bombay unless otherwise i have business at bombay i have to go tomorrow then only that is thing the, there is a person who starts morning from chennai he goes to uh, mumbai he do some work from mumbai he goes to delhi and from there delhi he return back to chennai so his activity depends upon the weather not only at chennai his weather at mumbai and en route weather and delhi so that concern is something else similarly another thing is that um, agriculture is one of the important area where they want for season how the season will like it. so requirement demands are different scales of the other some hours two different type of things are there so not to meet these things numerical weather prediction came started so you have you, you like buildings they are doing small models for atmospheric also models are made in the globe is divided into small small part each part there are some fundamental mathematical equations are developed for this as we know physics from physics and other things energy is concerned mass is concerned momentum is concerned so newton laws are there those equations are solved and uh, but the thing is to tell it is easy you can see that even one small box there may be one side will be land another side will be ocean another side lot of processes are taking place evaporation something is coming from down something is going up and there will be sideways movement so all has to be properly represented 
different processes are taking place that's why models are complex that's why our we are making some approximations that way our forecasts are not 100% perfect all the time we are making some approximation approximations that may work in some situations some situations may not work it we, we need more detailed analysis so in the nutshell we collect different type of rare data and those data are put into model and from models are run and according to that user the products are generated so we have forecast pathumna namakku undu short range medium range extended range seasonal range as it is three days forecast five days forecast four, uh, four weeks forecast and seasonal forecast and now cost that is for next three to four hours what will happen that type of forecast also generated so you have four type of four weeks forecast is there and seasonal forecast this is long range forecast is known as technically this long range forecast is for seasonal forecast and you have city forecast so different different type of things then sect, uh, sectoral application we even 1 degree rise in the temperature all will start the ac then immediately grid will start electricity they have to buy from private players so for us it's only 1 degree but it cost lakhs and lakhs of rupees for the electricity department and maintenance of transformer everything is there load will increase so they will be also critically analyze this data that will be constantly monitor in the electronic that Power sector area, uh, they are having that one. They will we are providing the data to them also. Then cyclone is the main thing. Where the cyclone is lying, at what speed it is moving, what is the wind speed, what are the heavy rainfall area, what is the heavy fall rain warning, and wind warning, sea condition how it will be there, and storm surge how much the sea will uh, that uh, base will rise. Then what are the damages expected? What are the action to be done? This type of all type of forecasts are generated. and uh, both in text form and graphical form also the track of the cyclones and all these things are provided and uh, this is that we uh, what is likely rainfall effect for the cyclone and the, what is the track what is the intensity all these forecasts are generated and just we collected the data we can uh, different from different places and brought to the central part we analyze and generate the product now it has to be disseminated for the users now when it comes to generation this is 1971 they now this system is not at all on those who are there they know it this is a, using the old telegraph this is the type this way only from madras you have to send the chief secretary of andhra pradesh that there will be a cyclone which will likely to a uh, cyclonic storm is there 800 km it is likely to move west north west toward in which direction by the time this uh, telegram reaches even cyclone might have crossed that place but that is the only tool that time available with the time available this is the thing it was there and slowly telegrams are going in some telex all this point were taking into picture and then this is the uh, uh, bulletin one page bulletin sometime now you have seen four type so many details we have tracks and everything so four pages where these detailed products now you can see that in uh, earlier days 91 with the uh, type rating you have to type this is the level you are cyclone warning bulletin is only one page from there science and technology developed we are uh, giving over to now dissemination you can see that a group of media increased so at seconds they stay at our office we constantly work with them we stay at the office we constantly deliver the product so that it will reach us the user immediately to the public as well as other people also and we use the social media we use the social media and we use the uh, mobile apps like mosum netdoot and domini and uh, facebook twitter like this we are doing this and further knowledge further knowledge still as a, like any other science nothing it is not like that we have understood everything and there is no book which says that all meteorological problems are solved still more and more to be understood one of the understood is a one side data another is the physics one is what to do with the data and is the data we should have both ideas See one. Uh, just I want to show what are things. Whenever cyclone is there, uh, even within the cyclone, people fly the aircrafts. These are research aircrafts, reconnaissance aircrafts. It will move inside and cross from this this direction to this direction, then this way, and then come this way. Uh, but it is then in 1947 uh, onwards in the Atlantic and the Pacific oceans, but not Indian oceans. We are not doing it very costly, but. what i am saying is there is one more source of data it is also that the when the system we are going here in one uh, research aircraft to us we i went to to jaffna we went there 
where you can simply in this this is earlier balloon was released from ground in this case the parachute attached this uh, sensor were dropped from the drop zone this is not a drop instrument we will drop from the aircraft we can get the data this is also when we are getting the data and so many things are put in a single box and the box is attached to a big balloon this balloon will be making round around the globe and whenever we need you send a signal from the ground to the satellite satellite will give signal and you will open the box and drop it so that type of things are big so in a big box so many instruments are placed and this is attached to super balloon these balloons are rotated in the atmosphere at 20 km above going round wherever you can you can take that type of efforts are being made currently and balloon was separate and instrument was separate now nine technology a lot of things are taking place into the picture uh, which was initially started as a thin film technology now it is a nano technology so uh, you can uh, balloon low uh, earth orbiting levels you can see that balloons or the balloon itself instruments are attached only battery you can see that uh, telemetering the data antenna is there other thing you cannot be your eye you cannot see sensors are over the balloon itself it's so that is also giving data and radars mobile radars are wheels mobile radars and mobiles so they they will be attached to vehicle and wherever you want you can deploy it and get the data similarly in cars and these things you can attach instruments and whenever twister is there that tornado is there that they will go around this thing chase it and they get the data about that one this type of ways more and more data are collected and nowadays science you know that in academic area you people are knowing the big data is that big data are used for climate change and other studies atmospheric sciences there that is also being used and just by analyzing the mobile tower data analysis how the cell phone data can be placed how the population is moving in uh, association to cyclone migration is that so from cyclone migration people how the people are moving from one place to another place from cell phone data you can add in analysis so climate stress stresses can be inferred from means of mobile data uh, this way this way where is information related indirect way also you can get an idea science are developing it so in natural science will develop more complexity of model will increase in with the due course and similarly more observational techniques will increase more improved sensors will improve so data management will is also coming up every year and year high performance computers are coming so more and more um, uh, data petatype like that uh, data sources are also there so all these things with dedicated efforts from giant stakeholders like scientists not only we are providing data and forecast but that is equally another thing is how the administrators are taking it uh, action to that one so administrators and public coordinations all will help in the effective weather and climate prediction system so that associated with the management system will be placed in future in more benefit to way to the society and the environment with this uh, i would uh, like to complete this one thank you for uh, giving me opportunity any other interactions Good afternoon, sir. sir. Thank you very much for your thank wonderful you. uh, seminar you. uh, on uh, sorry, the, the lecture on IMD um, uh, and its functions. At the outset, it's my uh, humble duty to uh, propose a word of thanks on behalf of the Bharatiya University Alumni Association uh, in the capacity of secretary to all the members who have joined in this meeting, uh, starting from president till the office bearers, all of you. on a web on behalf of all, each and every one i thank dr balachander for his valuable time and energy and uh, the preparation uh, made uh, towards the wellness of our association thank you sir thank you very thank much you. thank you sir thank you great thank time you. and uh, your speech uh, really have enlightened uh, several people actually uh, the reports of imd is very much important especially during the extreme uh, climatic conditions also in the monsoon seasons yes, and recent days you know due to the advanced development of mobile technology and uh, other uh, heli technology we are able to receive the reports uh, timely manner mm -hmm. sometimes uh, you used to provide reports 3 4 times a day so that is a good sign and uh, as you rightly pointed out uh, now we got uh, enlightened because some people may uh, have uh, different opinion on the reports mm -hmm. but now after your lecture we have uh, understood 
uh, before preparation of the report what are the things involved in it so it is all purely uh, science and uh, we could not uh, just neglect so all the efforts are taken before the report is coming out and uh, dr balachandran sir has provided a wonderful uh, detail on uh, the preparation of all these things and uh, different types of uh, climatic conditions and how we predict them and uh, finally uh, the last but not least uh, the big data analysis uh, how it can help on uh, prediction of this uh, imd in future course of action using the mobile technology so uh, uh, hopefully this science will uh, take uh, some more uh, efforts to make it more simple uh, simple so that it will reach uh, each and every one uh, you know by making use of their handheld devices thank you sir thank you thank very you. much for your effort and time and on thank behalf you. of all your people i want to again thank thank you all very much thank you sir கோகுல் சார் நீங்க பேசுறீங்கன்னா கொஞ்சம் அன்மியூட் பண்ணிக்கங்க கோகுல் சார் ப்ளீஸ் அன்மியூட் சார் கோகுல் சார் அன்மியூட் சார் கோகுல் சார் ப்ளீஸ் அன்மியூட் பேசுறது காது கேட்கலையே கோகுல் அனேகமா அவரு சவுண்ட் கம்மியா வச்சிருப்பாரு நினைக்கிறேன் இல்ல சவுண்டே வரலையே சுப்ரமணி சார் வணக்கம் சுப்ரதீனா வணக்கம் 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 சார் வணக்கம் சார் நம்ம பேஸ் அவர் பேஸ் நம்ம பேஸ்ல அவர் கேக்கலன்னு நினைக்கிறேன் அன்மியூட்ல தான் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் சார் கால் பண்ணிட்டு இருக்க சார் பாக்குற கால் எடுத்தானே சொல்லிறேன் சார் கால் பண்ணுங்க ஆ அப்படிங்களா வாய்ஸ் ரைஸ் பண்ணிக்க வாய்ஸ் ஓகே 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 டிஸ்கஸ் anything uh, interact on not telling just um sir prof uh, balachandran sir i am from bakra from bharatiya university biotechnology Solunga. department tell me sir tell me sir uh, the thing is like enga uh, university la vandu oru chinna da and imd maadhiri oru environmental ecology measurements la paathirukranga seringa sir ipa kekkuvanga sir the data will be useful என்ன எனக்கு <laughs> Okay 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 I'll okay. pass the message through hmm. your office faculty itself sir Okay okay you can send to me because uh, now he shifted in another area he is okay now uh, you can send to me no problem we will uh, input yes, the data that's what I'll Never. get the details hmm. from the organizers and then okay, I will okay. definitely mail you or then sure, we will it. include sir very good we need the more data that's the more the data it would be more helpful என்ன <laughs> 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 
Uh, one more similar thing I saw in Mudumalai forest, mid of the forest also, sir. Okay, okay. of science people are maintaining there. They are hmm. also, they, they record the data and they are not sharing with anybody else. Oh, uh, that I is also know. automatic, la, la manual. Uh, manual. Partly automatic, partly manual, sir. So, okay, okay. If they, they are, are also collecting data on daily basis. Oh, oh, oh very, good, very good. That we, we can, if they provided, we will uh, attach, sir. We will include. No Thanks problem. a lot, sir. Thanks a lot. Thank we will be in touch, sir. Thanks a lot. Sure. Sure, sure. Bye, sir. Bye, sir. Bye. Um, so, Brahmani, sir, our... Uh, yes, yeah, thank you. Thank you, Prabhu sir. You have a wonderful idea. You uh, take... Uh, the, you, may, you can contact the insurance department, get the collected uh, details, and uh, you can contact directly to the SAR, and uh, he will okay. do uh, the best. Thank, thank you. Thank you, thank you very much. Uh, so, now I uh, invite uh, Dr. Gogul uh, uh, Krishnan to uh, introduce our uh, resource person, uh, Madam Subratana. Anavarku manakam. இன்றைய தொழு பொழுது தொடங்கி காலையில் தொடங்கி மிக அற்புதமாக நடந்து வருகின்ற பாரதியார் பல்கலைக்கழகத்தினுடைய முன்னாள் மாணவர் சங்கத்தினுடைய இந்த கருத்தரங்க ஒருங்கிணைப்பானது மிக சிறப்பாக நடந்து வருகிறது காலையில முதல் அமர்வாக நடந்த அமர்வுக்கும் இந்த அமர்வும் மிக நெருங்கிய தொடர்புடைய அமர்வுடையது எப்படி காலநிலை வேளாண்மை சார்ந்த ஒரு அற்புதமா ஒரு மிகச்சிறந்த ஒரு உரை அவர் வழங்கி நம்முடைய முன்னாள் மாணவராக இருந்த பாலச்சந்திர பேரரசியர் பாலச்சந்திர வரையா அவர்கள் வழங்கியதை போல எங்களுடைய தமிழ் துறையினுடைய மேலாள் மாணவர் மதிப்பிற்குரியும் அன்பிற்கும் உரிய சகோதரியாக இருக்கிற சுப்ரத்தினம் அக்கா அவர்கள் இன்றைய உரையை மேற்கொள்ள இருக்கிறார்கள் கொங்கு நாட்டில் வேளாண்மை என்ற பொருளில் அவர்கள் உரை வழங்க இருக்கிறார்கள் நம்முடைய கோவை அரசு கல்லூரியினுடைய தமிழ் துறை பேராசிரியராக அவர் பணியாற்றி வருகிறார் நம்முடைய பல்கலைக்கழகத்துல ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஆறுல தன்னுடைய ஆய்வில் நிறைஞர் பட்டத்தை மேற்கொண்டு எண்பத்தி ஆறுல நிறைவு செய்தாரு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி மூணு வரை தன்னுடைய முனைவர் பட்ட ஆய்வினை மேற்கொண்டவர் அஹ் இவருடைய நெறிகாட்டுதல்ல அஹ் அறுபத்தி மூன்று ஆய்வியல் நிறைஞர்கள் பட்டம் பெற்றிருக்காங்க பதினாறு பேர் முனைவர் பட்ட ஆய்வுகளை மேற்கொண்டிருக்காங்க அஹ் தொல்லியல் துறை சார்ந்த தன்மையில மிகுந்த ஆர்வத்தோடு ஆய்வை மேற்கொண்டு வந்தவர் தொடர்ச்சியாக ஆய்வு மேற்கொண்டு வருகிறார் ஏன்னா தமிழ் துறையும் தொல்லியலையும் இணைத்து பார்க்கிற அந்த ஆய்வு என்பது மிக சிலரால் மட்டுமே மேற்கொண்டு வருகிறார் அந்த வகையில அக்கா அவங்க சுப்ரதின அக்கா அவர்கள் மிக சிறப்பாக செய்து வருகிறார்கள் அஹ் இவருடைய பணிகளை பாராட்டி பாரதி விருது தமிழ் விருது அவை விருது போன்ற விருதுகள் வழங்கப்பட்டிருக்கிறது தொடர்ச்சியாக தன்னுடைய ஆய்வு திட்ட பணியில் ஒன்றாக கொங்கு நாட்டில் வேளாண்மை மற்றும் நீர் மேலாண்மையை ஒடியொட்டி தொல்லியல் சான்றுகளை அடிப்படையாக வைத்து ஆய்வு செய்யப்பட்டதற்காக பல்கலைக்கழக நிதி நிலை குடையிடமிருந்து நிதி பெற்று மேஜர் ரிசர்ச் போராட்டத்தை செய்த சிறப்புக்குரியவர் பல்வேறு வகையில் ஆய்வு பணியையும் கல்வி கற்பித்தல் பணியும் மிகச்சிறப்பான நிலையில் மேற்கொண்டு வருகின்ற மதிப்பிற்கும் பாசத்திற்கும் உரிய சுப்ரதின் மக்கள் அவர்களை கொங்கு நாட்டில் வேளாண்மை என்ற பொருளில் உரை வழங்க அன்புடன் கேட்டுக்கொள்கிறேன் அவர்களை அறிமுக செய்து வைத்தல் மிகுந்த மகிழ்ச்சியும் பெருமையும் அடைகிறேன் ரொம்ப நன்றி அக்காங்களா அனைவருக்கும் வணக்கம் என்னை அறிமுகப்படுத்திய தம்பி கோபாலகிருஷ்ணன் கோகுலகிருஷ்ணன் அவர்களுக்கு என்னுடைய மனமார்ந்த நன்றியும் வாழ்த்துக்களும் முன்னாள் மாணவர் சங்க அமைப்பின் வழி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பதுகளில் மாணவியாக பயின்ற என்னை இந்த கருத்தரங்கிற்கு பேச அழைத்தமைக்கு பேருவகை கொள்கிறேன் மற்றும் தமிழ் துறை சார்ந்த பேராசிரியர்களுக்கும் மற்றும் பிறதுறை சார்ந்த பேராசிரியர்களுக்கும் இப்புலனத்தில் உள்ள அத்துணை சான்றோர்களுக்கும் மாணவர்களுக்கும் ஆய்வாளர்களுக்கும் என்னுடைய வணக்கத்தையும் நன்றியையும் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் மட்டுமன்றி இவ்வமைப்பின் கீழ் செயல்படக்கூடிய முனைவர் அங்கையர் கண்ணி முனைவர் காவேரி முனைவர் சண்முக வேலாயுதம் தம்பி முனைவர் கோகுலகிருஷ்ணன் என அனைத்து உள்ளங்களுக்கும் என் நஞ்சார்ந்த வணக்கத்தையும் நன்றியையும் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் தம்பி சொன்னது மாதிரி கொங்கு நாடு எனக்கு அவ்வளவு பரிச்சயம் கிடையாது என்னுடைய துணைவர் கொங்கு நாட்டுல இருந்ததுனால அவரை அடியொற்றி எனக்கு திருமணமான புதிதில் அந்த தலைப்பை எடுத்து நான் கொங்கு நாட்டுல அப்படியே கொஞ்சம் உள்ள வந்துட்டேன் அவ்வளவுதான் நான் நல்ல ஒரு தூய தமிழ்ல செந்தமிழ்ல செழுந்தமிழ்ல செம்மொழி தமிழ்ல பேசுவன்னு எதிர்பார்த்தீங்கன்னா அது உங்களுக்கு ஏமாற்றம் தான் 
நான் வந்து வேலை பார்த்தது ஆர்விஎஸ்ல இருபது வருஷம் இப்ப கவர்மெண்ட் ஆர்ட்ஸ்ல வேலை பாக்குறேன் அதுல எல்லாமே வந்து கிராம பெண்கள் ஆண்கள் படிக்கிறதுனால என்னுடைய தமிழ் வந்து பேச்சு தமிழா தான் இருக்கும் நல்ல தூய தமிழா இருக்காது அது கொஞ்சம் பாத்துக்கோங்க எல்லாருமே ஆக நம்ம இப்போ தலைப்புக்கு போலாம் என்னுடைய தலைப்பு வந்து கொங்கு நாட்டில் வேளாண்மை இப்ப கொங்கு நாட்டில் வேளாண்மை அப்படிங்கும் போது கொங்கு நாடை பத்தி நிறைய பேர்த்துக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் தெரியாத இருக்கலாம் ஆக கொங்கு நாடை பத்தி நம்ம தெரிஞ்சிட்டோம்னா அதுக்கப்புறம் அது கொங்கு நாட்டுக்குள்ள வேளாண்மை எப்படி இருந்துச்சு அப்படிங்கிறத நம்ம பாத்துக்கலாம் உம் சங்க காலத்துல பார்த்தோம் அப்படின்னம்னா தமிழகம் சேரநாடு சோழ நாடு பாண்டிய நாடு என மூன்று பேரும் பிரிவாக இருந்தது எல்லாத்துக்குமே தெரியும் முறையே சேர நாட்டை சேரன் சோழ நாட்டை சோழன் பாண்டிய நாட்டை பாண்டியன் இப்படி ஆண்டு வந்திருக்காங்க தன் பொழில் மூவர் வன்பொழில் வரைப்பில் என்ற தொல்காப்பியத்தின் மூலம் மூவேந்தர்கள் வந்து தமிழகத்தை ஆண்டதாக செய்திகளை நம்ம அறிய முடிகிறது மேற்கண்ட முப்பெரும் பிரிவுகளைப் போலவே கொங்கு நாடும் சங்க காலத்திலேயே தனி நாடாக இருந்து வந்திருக்கிறது சேர சோழ பாண்டிய நாடுகளை ஆண்டதாக மூவேந்தர்களை கூறுவதை போல கொங்கு நாட்டை இன்னார் தான் ஆண்டாங்க அப்படிங்கறத வந்து குறிப்பிட்டு சொல்ல முடியாது பலர் பல காலங்கள்ல ஆண்டிருக்காங்க கொங்கு நாடு ஒரு தனி நாடு தான் இப்ப கூட சமீபத்துல கொங்கு நாடு தனி நாடு தான்ங்கிற சில சர்ச்சைக்கெல்லாம் நம்ம பார்த்திருப்போம் படிச்சிருப்போம் கேட்டிருப்போம் பழங்காலம் தொட்டே கொங்கு நாடு எப்படி சேர சோழ பாண்டிய மூவேந்தர்களின் ஆட்சிக்கு உட்படாது தனி நாடாகவே இந்த கொங்கு நாடு இருந்து வந்திருக்கு கொங்கு நாடு ஒரு தனி நாடு தான் அப்படின்னு அறிந்து கொள்வதற்கு பழைய சங்க பாடல்கள் கல்வெட்டுக்கள் புராணங்கள் நிறைய சான்று நம்மளுக்கு சொல்லணும் கொங்கு புறம் தந்த கொற்ற வேந்தே அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய புறநானூறு பாடல் முன்னூத்தி எழுபத்தி மூணாவது பாடல்ல நம்மளுக்கு கொங்கு புறம் தந்த கொற்ற வேந்தே என்ற வரிகளின் வழி சோழன் அதாவது இருக்கக்கூடிய கருத்தை நம்ம அறிய முடியுது சோழன் குளமுற்றத்து துஞ்சிய கிள்ளி வளவன் கொங்கு நாட்டை வென்ற பின்பு மேற்கு நோக்கி சென்று சேர நாட்டின் தலைநகராகிய வஞ்சியை முற்றுகையிட்டான் ஆகெழு கொங்கர் நாடகப்படுத்திய வேள்கெழுத்தானை வெறுவறு தோன்றல் என்ற பதிற்று பத்து மூன்றாம் பத்தின் வழி அறிய முடிகிறது ஆக கொங்கு நாட்டை பாண்டியன் சோழன் அதுக்கடுத்து பார்த்தோம் அப்படின்னா வாடாப்பூவின் கொங்கர் ஓட்டி நாடுபல தந்த பசும்பூன் பாண்டியன் அப்படிங்கிற பகுதி பசும்பூன் பாண்டியன் கொங்கரை வென்று கொங்கு நாட்டின் ஒரு பகுதியாக இருக்கக்கூடியதை கைப்பற்றினான் என்று தெரிய வருகிறது இதுல வந்து நம்மளுக்கு கொங்கு நாடு தனி நாடுதான் அப்படிங்கிறதுக்கு கல்வெட்டு சான்றுகள் தேவாரம் மற்றபடி பார்த்தோம் அப்படின்னா புராண சான்றுகள் எல்லாம் நம்மளுக்கு நிறைய கிடைக்குது கல்வெட்டு சான்றுன்னு பார்த்தோம்னா முதல் ராசராசன் பல நாடுகளை வென்றிருக்கான் அவன் வென்ற நாடுகள்ல பார்த்தோம் அப்படின்னம்னா கல்வெட்டுக்கள்லையும் மெய்கீர்த்திகளையும் எழுதி வச்சிருக்கான் கங்கபாடி கவ்வி கொவ்வ கொங்கம் வெளிப்படுத்தரலிய சாரல் மலை அடிக்குவட்டின் இட்டுஞ்சேரல் மலை நாட்டு என்ற சோழன் கல்வெட்டு மூலம் கொங்கு நாட்டை வென்ற செய்தி அறிய வருகிறது கொங்கர் உடல் கிளிய குத்தி இரு கோட்டெடுத்து அப்படிங்கிற சிதம்பரத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒரு பாடல் கல்வெட்டு மூலம் பாண்டியனும் கொங்கு நாட்டை வென்று தனக்கு அடிமைப்படுத்தியிருக்கா அப்படிங்கிற செய்தி கிடைக்குது நம்மளுக்கு தேவாரத்துல பார்த்தோம் அப்படின்னம்னா மூவர் பாடிய தேவாரத்துல கொங்கு நாடு ஒரு தனி நாடு தான் அப்படிங்கறக்கான சான்றுகள் ஆங்காங்கே நமக்கு கிடைக்குது கொங்கில் குறும்பில் குறக்கு தலியாய் சுந்தரர் பாடிய தேவாரத்துல நம்மளுக்கு இந்த கருத்து கிடைக்குது கொங்கே புகினும் கூரை கொண்டாரழைப்பாரில்லை முதலை உண்ட பாலகனை மீட்ட பதியத்துல சுந்தரர் கொங்கு நாடு பற்றிய குறிப்ப நம்மளுக்கு சொல்லி சென்றிருக்கிறார் பெரிய புராணத்துல பார்த்தோம் அப்படின்னா சேக்கிலார் பெருமான் தாம் இயற்றிய திருத்தொண்டர் புராணத்துல வரலாற்று செய்திகளை விடாது பாடுவதில் வல்லவர் அங்கனம் பாடும் இடத்து கொங்கு நாட்டை பற்றியும் தன்னுடைய புராணத்துல ஆங்காங்கே சொல்லியிருக்கார் குரவலர் சோழையணி திருப்பாண்டி கொடுமுடி அணைந்தனர் கொங்கில் என சேக்கிலார் சுந்தரர் பல தலங்களுக்கு சென்று வரும்போது கொங்கு நாட்டுல காவிரியின் தென் குறையில திருப்பாண்டி கொடுமுடி என்ற பதியை அடைந்தார் என்ற குறிப்பு நம்மளுக்கு கிடைக்குது ஆக மேற்கண்ட கருத்துக்களின் அடிப்படையில பார்க்கும் போது சங்க செய்யுள்களாலும் கல்வெட்டுக்களாலும் தேவார கருத்துக்களினாலும் புராணத்தினாலும் கொங்கு நாடு வந்து ஒரு தனி நாடு தான் அப்படிங்கிற செய்தி நமக்கு கிடைக்குது இன்னைக்கு கொங்கு நாடு என்னென்ன எல்லைகள் என்னென்ன பகுதிகள் அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா இன்றைய கோவை மாவட்டம் ஈரோடு மாவட்டம் நாமக்கல் தர்மபுரி சேலம் மாவட்டத்துல ஆத்தூர் வட்டம் வரை கரூர் மாவட்டத்தை சேர்ந்த கரூர் குளித்தலை வட்டங்கள் திண்டுக்கல் மாவட்டத்தை சார்ந்த திண்டுக்கல் பழனி வட்டங்கள் இவையே கொங்கு நாடுன்னு நம்ம அறுதிட்டு சொல்லலாம் கொங்கு நாட்டின் எல்லையை அறிவதற்கு ஒரு பழம் பாடல் கொங்கு மண்டல சதகம் சொல்லுது வடக்கு தலைமலை வைகாவூர் தெற்கு குடக்கு வெள்ளி பொறுப்பு குன்று கிழக்கு களி தண்டலை சூழ் காவிரி சூழ் நாடா 
குழி தண்டலை அளவும் கொங்கு என்று குறிப்பிடுகிறது எனவே இன்றைய கொங்கு நாட்டின் எல்லைகளின்னு பார்த்தோம்னா வடக்கே தலைமலை தெற்கு வைகாவூர் பழனி மேற்க வந்து வெள்ளிமலை கிழக்கு குளித்தலை இப்படி எல்லாம் சொல்லிருக்காங்க இப்போ கொங்கு நாடு அப்படிங்கறக்கு ஒரு பெயர் காரணம் இருக்கு கொங்குங்கிற பெயருக்கு வந்து பல காரணம் இருக்கு பூந்தாது மனம் தேன் அப்படிங்கிற பெயர்னால கொங்கு நாடுன்னு வந்திருக்கலாம்னு சொல்றாங்க தேன் மிக்கு இருந்ததுனால கொங்கு நாடுன்னு சொல்றாங்க கொங்கு என்ற தலைநகரத்தால் அமைஞ்ச பேருன்னு சொல்றாங்க கச்சியப்ப முனிவர் பேரூர் புராணத்துல கோதை பயில் விற்கொடி குழாவிய புயத்தன் கோதையர் விழிக்கணை குளிக்கும் மருமத்தன் கோதை கமலும் கவிகை கொங்கணன் விளங்கும் கோதை நனி ஆண்டதொரு கொங்கு வள நாடு அப்படின்னு சொல்லி பேரூர் புராணத்துல கச்சியப்ப முனிவர் சொல்லியிருக்கார் ஆக மேற்கண்ட காரணங்கள் எல்லாம் பார்க்கும் போது கொங்கு நாடு தேன் மிக்கதாலும் கொங்குர தலைநகரா இருக்கிறதுனாலோ இந்த மாதிரி பெயர் அமைந்திருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லலாம் அதுக்கப்புறம் பார்த்தோம்னா சங்க காலத்துல வந்து கொங்கு நாட்டை இருபத்தி நாலு நாடுகளாக பிரிச்சிருக்காங்கிற குறிப்பும் நம்மளுக்கு கிடைக்குது அதுக்கு குறிப்புகள் எல்லாம் வந்து நம்ம பார்த்தோம்னா கொங்கு மண்டல சதகத்துல பாரியூர் அமரவிடங்கேஸ்வரர் கல்வெட்டுல அஹ் சிவன்மலை குரவஞ்சியில சாமி வேலு கவிராயர் சொல்லியிருக்காரு அழகுமலை குரவஞ்சி இப்படி அரசியல் நுணுக்கங்களாலும் கால சூழல் மாற்றங்களினாலும் இப்படி வந்து இருபத்தி நாலு நாட்டு பிரிவுகளாக பிரிச்சிருக்காங்கிற செய்தி நம்மளுக்கு தெரியுது இப்போ நம்ம கொங்கு நாடை பத்தி ஓரளவுக்கு தெரிஞ்சிருப்பீங்க நல்லா தெரிஞ்சவங்க இருந்து இருப்பீங்க இருந்தாலும் கொங்கு நாடுங்கிறது என்ன எப்படி பெயர் காரணம் எப்படி கொங்கு நாடு என்னங்கிறக்கு ஒரு அவுட்லைன்காக தான் நான் இதை சொன்னேன் இப்போ கொங்கு நாட்டுல நம்மளுடைய தலைப்புக்கு நம்ம வரலாம் கொங்கு நாட்டுல வேளாண்மை கொங்கு நாட்டுல தொடக்கத்துல நம்மளுக்கு வேளாண்மை வளர்ச்சிக்கு முன்னாடி கால்நடை மேய்த்தல் தொழிலும் தொழில் தான் இருந்திருக்கு அதுக்கப்புறம் கல்மணிகள் நிறைய கிடைச்சதுனால வானியம் செஞ்சிருக்காங்க ஓரளவு வேளாண்மையும் செஞ்சிருக்காங்க அப்படிங்கிற கருத்து வந்து அகழ்வாயு சான்றுகளையும் சங்க இலக்கியங்கள்ல இருந்து நம்மளுக்கு கொஞ்சம் கொஞ்சம் குறிப்புகள் கிடைக்குது இடைக்காலத்துல வீர கேரளர் கொங்கு சோழர் பாண்டியர் இந்த அமைப்புகள் உள்ள வரும்போது அஹ் அவங்க வந்து வேளாண்மை கொஞ்சம் விரிவாக்கம் பண்ணனாங்க அப்படிங்கிற செய்திகள் நம்மளுக்கு கிடைக்குது கோலுவாம்பட்டியில அகழ்வாய்வுல கிபி பதினாறாம் நூற்றாண்டுல செம்பினாலான ஒரு கலப்பைய எருது பூட்டி ஒரு மனுஷ உழுவதான பொம்மைய தமிழ்நாடு அரசு தொல்லியல் துறையினர் கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க இவை தவிர இடைக்காலத்துல இங்க சிறப்பிடம் இருக்கக்கூடிய வேளாளர்களுடைய கூட்டமைப்பு சித்திரமழை பெரிய நாடு என்ற ஒரு அமைப்பும் இப்பகுதி இலக்கியமான ஏர் எழுபது வேளாளர் புராணம் முதலிய இலக்கியங்களும் பிற்காலத்துல கொங்கு நாட்டுல வேளாண்மை தொழிலின் முக்கியத்துவத் முக்கியத்துவத்தை உணர்த்துகிறது இப்ப நம்ம பார்த்தோம்னா சங்க காலத்துல கொங்கு நாட்டுல கால்நடை மேய்ச்சல் தொழில் சிறப்புடன் இருந்திருந்தாலும் வேளாண்மை தொழிலும் நடைபெற்று இருந்திருக்கு பல்விதை உளவின் சில்லையராளர் கதிர் திருமணி பெரும் அகன் வைப்பின் நாடுகிழவோ என்ற பதிற்று பத்து பாடல் வழி வேளாண்மை செஞ்சிருக்கிற குறிப்பு நம்மளுக்கு கிடைக்குது நச்சினார்கினியர் வந்து காட்டு நாடுன்னு சொல்லி சொல்லுவார் கொங்கு நாட்டு காட்டு வளம் மிகுந்த பகுதியாக தான் இருக்குது அப்படிங்கிறத பதிற்று பத்துல இருந்து நம்மளுக்கு குறிப்புகள் கிடைக்குது சங்க காலத்தை சேர்ந்ததா கருதப்படக்கூடிய பெருங்கற் சின்னங்கள் கொங்கு நாட்டுல சுமார் இருநூறு இடங்கள்ல கண்டறியப்பட்டது இச்சின்னங்கள் பெரும் பகுதி வந்து நீர்நிலை ஓரங்களிலேயே அமைந்திருக்கு கொடுமணல் பொருந்தல் இங்கெல்லாம் அகழ்வாய்வு இன்னைக்கு வரல நடந்துட்டு தான் இருக்கு பொருந்தல் இல்ல கொடுமணல் அப்பப்போ ஆய்வுகள் நடந்துட்டு தான் இருக்கு கீழடி நிறைய படிச்சிருப்பீங்க அங்கே அகழ்வாய்வு நடந்தாங்க நடத்தினாங்க அப்படிங்கிறதா அப்படி அகழ்வாய்வு செய்யும் போது நெல்லு அந்த உமையோடு சேர்ந்து நெல்லு கிடைச்சதுனால நம்மளுக்கு வந்து உழவு தன்மை வேளாண்மை தன்மை இருந்திருக்கு அப்படிங்கிறத நம்மளால அறிய முடியுது அஹ் திருக்காம்புலியூர்ல அகழ்வாய்வுல தானிய கிடங்கு ஒன்று இருந்ததாக கண்டறியப்பட்டுள்ளது ஆக பண்டை காலம் தொட்டே வந்து வேளாண்மை இருந்திருக்கு கொங்கு நாட்டிலையும் வேளாண்மை இருந்ததற்கான குறிப்புகள் நமக்கு கிடைக்க வருது இவை தவிர கொடுமணல்ல பார்த்தோம் அப்படின்னா புன்சை பயிராய கம்பு வரகு சோள முதலிய தானியங்கள் பஞ்சு கிடைச்சிருக்கு எனவே இங்கு புன்சை பயிரும் விளைவிக்கப்பட்டுள்ளது புன்சை பயிரோடு புன்சை பயிரும் விளைவிக்கப்பட்டுள்ளது என்பது தெரியும் வேளாண்மை விரிவாக்கம்னு பார்த்தோம் அப்படின்னம்னா வேளாண்மைய கற்றுக்கொண்ட மனுஷன் ஆறுகள்ல இருந்து கால்வாய் குளம் இதெல்லாம் வெட்டி நீர்ப்பாசன வசதிய பெருக்கிட்டு புதிய வேளாண்மையை நிலங்களை உருவாக்கி அந்த வேளாண்மையை விரிவுபடுத்திருக்கும் கொங்கு நாட்டில் காடு கொன்று நாடாக்கும் இப்பணி சோழர்கள் மற்றும் வீர கேளர்கள் ஆட்சிக்கு வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் இது நடந்து வேளாண்மைய விரிவாக்கம் செய்ய இங்க ஆட்சியாளர்கள் நிறைய டாக்ஸ் ஃப்ரீ வரி சலுகைகள் கொடுத்துருக்காங்க 
அதாவது மலையும் காட்டு பகுதியுமாக இருக்கக்கூடிய பகுதிகளை சீர்திருத்தி செழுமைப்படுத்தி விளைநிலமாக பண்ணனாங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு டாக்ஸ் ஃப்ரீ அது வந்து டாக்ஸ் கட்ட வேண்டியதுல வரி கிடையாது சமவெளி பகுதியில வேளாண்மை செஞ்சாங்க அப்படின்னம்னா பத்துல ஒரு பகுதி வரி வாங்கியிருக்காங்கன்னு செய்தியை வந்து சோழன் பூர்வபட்டையும் நம்மளுக்கு குறிப்பு கிடைக்கும் சோழன் பூர்வபட்டையத்துல இருந்து நம்மளுக்கு குறிப்பு கிடைக்கும் திருத்தப்பட்ட நிலத்துல உழுகுடியினருக்கு முதல் மூன்று ஆண்டுகளுக்கு வரி விளக்கு கிடையாது திருத்தப்பட்ட அதாவது காடு அழித்து விளைநிலமாக்கி வேளாண்மை பண்ணனாங்க அப்படின்னா மூணு ஆண்டுக்கு வரி கிடையாது இதுக்கு வந்து குறிப்பு வந்து பெருமாநல்லூர் கல்வெட்டு நம்மளுக்கு சொல்லுது அப்புறம் பார்த்தோம்னா நான் மொதல் நான்கு ஆண்டுகளுக்கு திருத்தப்பட்ட நிலத்துல மொதல் நான்கு ஆண்டுகளுக்கு முழுமையாகவே வரி தள்ளுபடி செய்ததாக பெருமாநல்லூர் கல்வெட்டு சொல்லுது அடுத்த மூணு வருஷம் அந்த நாலு வருஷம் முடிஞ்சு அடுத்த மூணு வருஷத்துக்கு மூன்றுல சாரி அடுத்த மூன்று வருஷத்துக்கு நான்குல ஒரு பங்கும் அடுத்த மூன்றுல மூன்றில் ஒரு பங்கும் கடைசியில சரி பாதி இப்ப பத்து மூட்டை வந்ததுன்னா சரி பாதினா அஞ்சு மூட்டை வரி கட்டணும் அஞ்சு மூட்டை நம்ம வச்சுக்கலாம் வர்ற விவசாயத்துல வர்ற வேளாண்மை இதுல வந்து நம்மளுக்கு எப்படி டாக்ஸ் வச்சிருந்தாங்க கொங்கு நாட்டுல வந்து நம்மளுக்கு எரிச்சல் அப்படிங்கிற அடைவு பெயர் கொண்ட ஊர்கள் நிறைய இருக்கு எரிச்சல் அப்படின்னா எரிக்கிறது காடுகளை தீயிட்டு கொளுத்திட்டு அந்த இடத்துல வேளாண்மை நிலமாக உருவாக்குவது இவ்வேளாண்மை நிலங்கள்ல வந்து குடியிருப்புகள் தோன்றி பின்னாடி அது அப்படியே அந்த ஊர் வளர்ச்சி பெற்றது இவ்வாறு தோன்றிய ஊர்களை எரிச்சல் அப்படின்னே இருக்கும் அந்த பேர்லயே இருக்கு எரிச்சல் பொழில்வாச்சி பொள்ளாச்சி பொழில்வாச்சி நெருப்பெரிச்சல் புற்றெரிச்சல் செலக்கரிச்சல் அப்படிங்கறதெல்லாம் வந்து எரிச்சல் அதாவது காட்டு பகுதியை அழிச்சிட்டு வேளாண்மை நிலமாக்கப்பட்ட பகுதியை எரிச்சல் அப்படிங்கிற சொல்ல இருக்கு நம்மளுக்கு கருத்துகள் இதே போன்று இடைக்காலத்துல பழங்குடியினர் வாழ்ந்த வாழ்விட பகுதிகள்ல நீர்ப்பாசன வசதி செய்து அப்பழங்குடியினர்களையும் வேளாண்மையில ஈடுபடுத்தி சமூகத்தோட ஒன்றாக இணைக்கக்கூடிய குறிப்புகளும் நமக்கு கிடைக்குது அவர்களுடைய இருப்பிடங்கள் எல்லாம் புத்தூர்கள் இல்லைன்னா புதூர்கள் அப்படின்னு மாற்றம் செய்யப்பட்டு இருக்கு அப்படி பார்த்தோம்னா பழைய கோயம்புத்தூர் மாவட்டத்துல மட்டும் எட்நூத்தி முப்பத்தி மூணு ஊர்கள் இருக்கு இப்ப பார்த்தோம்னா அஹ் ஒண்டி புதூர் சித்தா புதூர் கலையன் புத்தூர் சீரநாயக்கன் புதூர் பாப்பநாயக்கன் புதூர் அப்படிங்கிற இதெல்லாம் வந்து இந்த மாதிரி பெயர் வந்திருப்பதாக நம்மளுக்கு குறிப்புகள் கிடைக்குது அதுக்கப்புறம் பார்த்தோம் அப்படின்னா மன்னரை மன்னரை அப்படிங்கிறது திருத்தப்பட்ட இந்நிலங்களை மன்னரைன்னு சொல்லுவாங்க காட்டு அழிச்சிட்டு வேளாண் நிலமாக மாற்றப்பட்டதை வந்து சோழ நாடு தொண்டை நாட்டு கல்வெட்டுகள் எல்லாம் வசக்கல் மயக்கல் மசக்கல் அப்படின்னு குறிப்பிடுது கொங்கு நாட்டுல பொன்னிவாடி கல்வெட்டு ஒன்று மட்டும் மன்னன் வேளாண் நிலமாக மாட்டியதை பயக்கின அப்படிங்கறத குறிப்பு சொல்லுது குறிப்பிடுகிறது ஆனால் பிற கல்வெட்டுகள் திருத்தப்பட்ட இந்த நிலங்களை மன்னரை அப்படின்னே குறிப்பிடுது அதுக்கப்புறம் பார்த்தோம்னா மன்னரை என்ற சொல்லோட அரசன் அரசி அல்லது அரசு உயர் அதிகாரிகளோட பெயர்களை வச்சு குறிப்பிட்டு சொல்லியிருக்காங்க இப்பணியை ஆட்சியாளர்களே செய்துள்ளனர் என்றும் தொடக்கத்தில் நிலங்கள் அனைத்தும் அரசனுக்கே உரிமையா இருந்திருக்கு இவை விலைக்கும் வாங்கப்பட்டதை பேரூர் கல்வெட்டு குறிப்பிடுகிறது இப்ப நீர்ப்பாசனம்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா வேளாண் நிலத்திற்கு நீர்ப்பாசனம் ரொம்ப முக்கியம் சங்க காலம் முதல் கொண்டே கொங்கு நாடு வந்து நீர் பற்றாக்குறை பகுதியாக தான் இருந்திருக்கு இக்காலகட்டத்துல இங்க பாறைகளை உடைத்து நீர் நிலைகளை உருவாக்க முயற்சி செய்து தோல்வி அடைந்ததாக சங்க பாடல்கள்ல நிறைய குறிப்புகள் பதிற்றுப்பத்துல அகனானூர்ல எல்லாம் நம்மளுக்கு கிடைக்குது இந்த நீர்நிலைகள் எல்லாம் தோண்டப்பட்ட காரணம் என்ன கால்நடைகளுக்கு குடிக்கிறதுக்கு தண்ணி வேணும் அப்படிங்கறக்காக தான் தோண்டப்பட்டிருக்கு கடைசியில எனவே பண்டை காலத்துல பார்த்தோம் அப்படின்னா இங்க முக்கிய தொழிலாக கால்நடை வளர்ப்பு தொழில் தான் இருந்திருக்கு இப்போ கிணறுகள் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இந்த கொங்கு நாட்டு பகுதியில இப்ப தெற்கு பகுதியில மாதிரி கம்மா பாசனம் தேக்கி வச்சு அந்த நீரை பயன்படுத்தக்கூடிய பகுதிகள் நிறைய இல்ல அணைகள் இருக்கு நம்ம நீர்ப்பாசனம் பற்றி சொல்லும் போது நம்ம அதை சொல்லலாம் அணைகள் தேக்கி வச்சு கட்டி அதுல தேக்கி வச்சு விவசாயத்துக்கு பயன்படுத்தினாங்க அப்படிங்கிற குறிப்புகள் எல்லாம் நம்மளுக்கு இருக்கு நிலத்தடி நீரை தோண்டி கிணறுகள் தோண்டி அதன் மூலம் இருக்கக்கூடிய பகுதிகள் தான் தோட்ட பகுதிகள் தான் நம்மளுக்கு அதிகமாக கொங்கு நாட்டுல வேளாண்மைக்கு பயன்படுத்தப்பட்டதாக செய்திகள் நிறைய கிடைக்குது இந்த நில உடைமை இந்த வேளாண்மை செய்யக்கூடிய நில உடைமை அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னம்னா தொடக்கத்துல நில கொடைகளை மன்னனே அழிச்சிருக்கோம் நில உரிமையை வந்து மன்ன தன் கைவசம் தான் வச்சிருந்திருக்கோம் 
இக்காலகட்டத்துல மன்னன் வந்து தான் கைவசம் இருக்கக்கூடிய அந்த நிலத்தையெல்லாம் தேவதானமாகவும் பிரம்மதேயமாகவும் தொழில் தொடர்பாக கொடுக்கப்பட்ட ஜீவித காணிகளாகவும் இப்படி கொடுத்திருக்கான் இது வந்து மன்னன் தன்மையில இருக்கு இடையில வந்து பார்த்தோம்னா ஊர் சபை நாட்டு சபை நகர சபை பிரம்மதேய சபை முதலிய சபைகளின் நிர்வாகத்துக்கு கீழே இருந்திருக்கு கிபி ஐந்தாம் நூற்றாண்டுல இந்த நிலத்தின் உடைமை வந்து இருந்ததற்கான கல்வெட்டு சான்றுகள் கிடைத்தாலும் பெரும்பாலான நிலங்கள் நிர்வாக அமைப்புகளில் இருந்து சிறிது சிறிதாகவே தனி உடைமைக்கு போயிருச்சு இப்ப ஜீவித காணியாக ஒரு நிலம் கொடுத்திருந்தாங்கன்னா அவனுக்கு தனி உடைமை ஆயிரும் அதை விற்கவோ வைக்கவோ அவனை என்ன வேணாலும் பண்ணிக்கலாம் அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய நிலத்தன்மை இருந்திருக்கு இப்ப தேவதானம் அப்படிங்கிறது தேவன்னா இறைவன் சொல்லுவோம் அந்த இறைவனுக்காக கொடுக்கப்பட்ட கோயில்களுக்காக கோயில் வழிபாட்டிற்காக கொடுக்கப்பட்ட அமைப்புகளுக்கு வந்து கொடைகள் கொடுத்திருக்காங்க அதை வந்து தேவதானம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றது எப்படி பார்த்தோம்னா சிவன் கோயிலுக்கு கொடுக்கப்பட்ட கொடை வந்து திருநாமத்து காணி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க திருமாள் கோயில்களுக்கு திருமாள் இருக்கக்கூடிய கோயில்களுக்கு கொடுக்கப்படிய பட்ட கொடை வந்து திருவிடையாட்டம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க அதுக்கப்புறம் பார்த்தோம் அப்படின்னம்னா நம்மளுக்கு சமணம் பௌத்தம் அந்த பள்ளிகளுக்கு சமய பள்ளிகளுக்கு கொடுக்கப்படும் கொடை வந்து பள்ளி சந்தம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க கொங்கு நாட்டுல சங்ககாலம் முதல் கோயில்களுக்கு கொடைகள் கொடுத்திருக்காங்க அப்படிங்கிற செய்தி பதிற்று பத்துல ஏழாம் பத்து பார்த்தோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு நிறைய குறிப்புகள் கிடைக்கும் தொடக்கத்துல தேவதான கொடைகளை ஆட்சியாளர்களும் அதிகாரிகளும் கொடுத்திருக்காங்க அதுக்கப்புறம் ஊர் நாடு சபை நகரம் அப்படி இந்த அமைப்புகள் நிர்வாக அமைப்புகளின் வழி நில உரிமை பெற்ற பின் அப்புறம் வழங்கியிருக்காங்க தேவதானம் கொடுப்பதன் மூலம் வேளாண்மை விரிவாக்கம் செய்யப்பட்டிருக்கு இறைவனுக்காக கொடுக்கப்பட்ட நிலம் வந்து நந்தவனமா இருந்துன்னா அங்க விவசாயம் செஞ்சு பொருள் எடுத்துக்கூடிய தன்மை தென்னமரங்க பாக்கு மரம் பூ இதெல்லாம் வைக்கக்கூடிய அந்த தேவதானமாக கோயிலுக்கு கொடுக்கப்பட்ட அந்த கொடைகளின் வழி வேளாண்மை விரிவாக்கம் அடைஞ்சிருக்கு கொங்கு நாட்டுல அடைஞ்சிருக்கு இவை நிமந்தபுரம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் கோயிலுக்கு குறிப்பிட்டவர்களுக்காக நிலக்குடை தஞ்சிருக்காங்க அதை வந்து நிமந்தபுரம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அமுது படிப்புறம் அமுது படிப்புறம் உண்ணாளிகைப்புறம் திருவொத்த சாமப்புரம் திரு நந்தவனப்புரம் செங்கழு நீர்ப்புறம் முதலிய கோயில் தொடர்பாக கொடுக்கப்பட்ட நிலக்குடைகள் ஆகும் இந்த நிலக்குடைகள் கோயிலோடு இணைந்திருந்த மடங்களுக்கும் நிலக்கொடை கொடுக்கப்பட்டுள்ளன இவை மடப்புறம் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் பேரூரே நம்ம எடுத்துக்காட்டுக்கு நம்ம வச்சுக்கலாம் அதுக்கப்புறம் பார்த்தோம்னா பிரம்மதேயம் பிராமணர்களுக்கு தேவதானம் இறைவனுக்காக கொடுக்கப்பட்ட அந்த கொடை பிரம்மதேயம் அப்படிங்கிறது பிராமணர்களுக்காக கொடுக்கப்பட்ட நிலக்கொடை பிரம்மதேயம் எனப்படும் கொங்கு நாட்டுல பிரம்மதேயம் கொடுக்கும் முறை சங்க காலத்துல இருந்து இருக்குங்கிறத பதிற்று பத்து இரண்டாம் பத்து ஏழாம் பத்து ஆகிய பதியங்கள்ல நம்மளுக்கு குறிப்புகள் கிடைக்குது பிரம்மதேயங்கள் நீர்வளம் மிக்க ஆற்றுக்கால் பகுதிகள்லயே வந்து உருவாக்கப்பட்டது கொங்கு நாட்டுல பிரம்மதேயங்கள் காவிரி அமராவதி நொய்யல் பவானி ஆகிய ஆறுகளுக்கு அருகில் இருக்கக்கூடியதாகவே பிரம்மதேயமா கொடுத்தாங்கிற குறிப்பு நம்மளுக்கு கல்வெட்டுக்கள்ல கிடைக்கிறது கொங்கு நாட்டில் தேவதான ஊர்கள் வந்து பல பங்குகளாக பிரிக்கப்பட்டிருக்கு அந்த ஊர்களை வந்து தேவதான ஊர்களை பல பங்குகளாக பிரிக்கப்பட்டிருக்காங்க இந்த பங்குகளை வந்து மன்றாட்டு அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க அந்த மன்றாட்டுக்களை நிர்வாகிக்கும் நிர்வாகிக்கு மன்றாடி அப்படின்னு பேர் அதுக்கு நம்மளுக்கு வந்து கல்வெட்டுக்கள் நம்மளுக்கு குறிப்புகள் கொடுக்குது தமிழகத்துல பிற பகுதியில இருக்கக்கூடிய கல்வெட்டுகள் எல்லாம் வந்து ஆயர்களை மன்றாடின்னு சொல்லக்கூடிய பழக்கம் இருக்கு இப்ப இந்த இருக்கக்கூடிய இந்த நிலங்களை காணிகளை சிலர் கோயில்களுக்கு கொடையாக அழைச்சிருக்காங்க தொடக்க நாட்கள்ல பார்த்தோம்னா அரசனுடைய அனுமதியுடன் நிலத்தை கொடையாக கொடுத்தாலும் கூட பின்னால அரசன் அனுமதி இல்லாம கொடுத்திருக்காங்க இடைக்காலத்துல 
நிலத்தின் தனியுடைமை ஏற்பட்ட போதிலும் கூட்டுடைமை தொடர்ந்து செல்வாக்கு பெற்று வந்துள்ளது கொங்கு நாட்டுல நிலத்தில் தனித்தனி உடைமை மிகுந்து வரும் போக்கு உறுதிப்படுத்தப்படுகிறது அதாவது கொடுத்த நிலங்கள் ஜீவித காணியாக கொடுத்த நிலமாக இருந்தாலும் சரி நம்மளுக்கு பிரம்மதேயமாக கொடுத்த நிலமாக இருந்தாலும் சரி அவங்க தனியுடைமை ஆக்கிட்டு அவங்க வந்து தன்னுடைய தன்மைக்காக வச்சுக்கக்கூடிய தனிப்பட்டவர்களுடைய ஒரு நில உடைமையாக அது கொல்லப்படுகிறது இப்ப நில பிரிவுன்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா நம்ம எல்லாத்துக்கும் தெரிஞ்சதுதான் தொல்காப்பியத்துல ஐவகை நிலம் நம்ம படிச்சிருப்போம் குறிஞ்சி முல்லை மருதம் நெய்தல் பாலைன்னு சொல்லி ஐந்து வகையா பிரிச்சிருக்காங்க கொங்கு நாடு பார்த்தோம் அப்படின்னம்னா மலைகளும் குன்றுகளும் நிறைந்த குறிஞ்சி நிலப்பகுதி காடு சார்ந்த முல்லை நிலப்பகுதி அதிகமா இருக்கு காவிரி அதன் கிளையாரா இருக்கக்கூடிய அமராவதி பவானி நொய்யல் திருமணி முத்தாறு ஆற்றோர பகுதிகள்ல குறை குறைந்த அளவு மருது நிலப்பகுதிகள் இருக்கு இந்நிலப்பகுதிகளை மையமா வச்சுதான் வேளாண்மை காலப்போக்குல வளர்ச்சி அடைஞ்சு இந்த வே இன்று இன்னைக்கு இந்த வேளாண்மை வந்து கரைவளை பயிர் காட்டுப்பயிர் தோட்டப்பயிர் அப்படின்னு சொல்லி மூன்று வகையா சொல்லுவாங்க நிலங்களை சொல்லும் போது நன்சை புன்சை தோட்டம் மலை காடு தோப்பு நத்தம் பட்டி இப்படி பிரிக்கப்பட்டிருந்தத கொங்கு நாட்டு கல்வெட்டுகள் சொல்லு இப்ப நன்சைனா நம்மளுக்கு எல்லாத்துக்குமே தெரியும் வேளாண் மேலே நன்சை பயிர் அப்படின்னம்னா கொங்கு நாட்டுல நன்சை நிலங்கள் வந்து காவிரியை ஒட்டிய நிலப்பகுதி அமைப்புல தான் அமைஞ்சிருக்கு இடைக்காலத்துல ஆட்சி செய்த மன்னர்களாலும் பிற்காலத்தில் ஏற்பட்ட அரசுருவாக்கத்தினாலையும் பல அணைகள் கால்வாய்கள் குளங்கள் இவை எல்லாம் அமைக்கப்பட்டு வேளாண்மை விரிவாக்கத்திற்கு நன்சை நிலங்களாக மாற்றம் பெற்றன இந்த இவற்றை கல்வெட்டுக்கள் செய் வயல் கரைவெளி அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுது இந்நிலங்கள்ல வந்து கரிசல் மண்ணை பெற்ற நிலம் கருஞ்சை என்றும் செம்மண்ணை பெற்றவை செம்மண் குழி என்றும் சிறிய நிலப்பகுதியை பெற்றவை குறிஞ்சை அப்படின்னு சொல்லி கல்வெட்டுகள்ல குறிப்பிடப்படுகிறது இப்ப புன்சை அப்படின்னா மானாவாரி பயிர்கள் சொல்லுவாங்க மானம் பாக்கி பயிர்கள் சொல்லுவாங்க சோளம் மன மழை வந்துச்சுன்னா ஏற உழுதுட்டு அப்படி விதைச்சு விட்டுருவாங்க நல்லா அதுக்கடுத்து மழை வெஞ்சு கருது வந்துச்சுன்னா உணவுக்கு பயன்படுத்திக்கலாம் இல்லைன்னா மாட்டுக்கு மேவாக பயன்படுத்திக்கலாம் இந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய மழை நீரையே நம்பி வேளாண்மை செய்யக்கூடிய நிலம் வந்து வன்புலம் அல்லது புன்சை அப்படிங்கிற குறிப்பு நம்மளுக்கு கிடைக்குது கொங்கு நாட்டுல அந்த புன்சை நிலங்கள் தான் அதிகமா இருக்கு இடைக்காலத்துல வந்து புன்சை நிலங்கள்ல வந்து கிணறு வெட்டி நீரை தேக்கி வச்சு அதுக்கப்புறம் நன்சை நிலமாக மாற்றப்பட்ட செய்திகளை வந்து நம்மளுக்கு கல்வெட்டுக்கள் சொல்லுது பருவமழை பொய்த்து போச்சுன்னா மழை பெய்யலைன்னா நன்சை நிலங்கள்லயும் புன்சை பயிர்களை பயிரிட்டு இருக்காங்க கொங்கு நாட்டுல மழை வரல மழை பொய்த்து போச்சு அப்படின்னம்னா நன்சை நிலங்கள்லையும் புன்சை பயிர்களை பயிரிட்டு இருக்காங்க ஆக கொங்கு நாட்டுல பண்டை காலம் தொட்டு புன்சை வேளாண்மை தான் சிறப்பு பெற்றிருந்திருக்கு அப்படிங்கிற செய்தி வந்து நம்மளுக்கு கல்வெட்டு சான்றுகள் நிறைய சொல்லுது தோட்டம் இப்ப கொங்கு பகுதியில பார்த்தோம் அப்படின்னா தோட்டங்கள் தான் அதிகமா இருக்கு வயல் எல்லாம் கிடையாது நெல்லு விளையிற அளவுக்கு வயல் கிடையாது நம்ம அந்த ஈசா யோகா பக்கம் எல்லாம் அப்படி போயிட்டோம் அப்படின்னா செம்மண் குழி நம்ம முன்னாடி பார்த்தோம் மூவகை நிலம் பார்க்கும்போது அஹ் அதுல வந்து செம்மண் பகுதி அதிகமா இருக்கணும் அங்கெல்லாம் தோப்புகள் தான் அதிகமா இருக்கு இந்த சைடு வந்தோம்னா தோட்ட பயிர்கள் கரும்பு நெல் அதிகமா போடுறது கிடையாது கரும்பு அஹ் மஞ்சள் இதெல்லாம் கம்மியா தண்ணி போதும் மஞ்சளுக்கெல்லாம் புன்சை நிலங்கள்ல பார்த்தோம் அப்படின்னா தோட்டம் பாசன வசதி பெற்ற நிலங்கள் தோட்டம்னு சொல்லி சொல்றது தோட்ட வேளாண்மையில கொங்கு நாடு சிறப்பு பெற்றிருந்திருக்கு இங்கு சங்க காலம் முதல் கொண்டே கிணறுகள் தோண்டப்பட்ட செய்திகள் நம்மளுக்கு கிடைக்கிறது குறிப்புகள் இருக்கு புக்கனின் குறிப்புகள் வந்து கிணறு தோண்டி விவசாயத்துக்கு வேளாண்மைக்கு பயன்படுத்தினாங்க அப்படிங்கிற குறிப்புகள் நம்மளுக்கு புக்கனின் குறிப்புகள்ல சொல்லியிருக்க இத்தோட்டங்கள்ல நிறைந்த நீர் தேவையுள்ள சாரி நிறைந்த கிடையாது குறைந்த நீர் தேவையுள்ள பயிர்கள் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா கரும்பு இஞ்சி மஞ்சள் இதெல்லாம் வணிக பயிர் 
அதுக்கப்புறம் தோப்பு இப்ப நம்ம பார்த்தோம் இல்லைங்களா தோப்பு அப்படிங்கிறது வந்து நீண்ட நாள் வளர்ந்து பயன் தரக்கூடியது தென்னை பாக்கு இந்த மாதிரி குறைந்த நீர் தான் தேவைப்படுது இந்த தோப்புக்கு பெரும்பகுதி தோப்புகள்ல வந்து நம்மளுக்கு பாக்கு தென்னை இருந்ததாக கல்வெட்டுக்களுடைய குறிப்புகள் நமக்கு கிடைக்குது கோயிலுக்குன்னு இடம் கொடுத்துருப்பாங்க இல்லைங்களா நந்தவனப்புற மாதிரி கோயிலுக்குன்னு சில நிலம் கொடுத்துருப்பாங்க அதுல தென்னை தென்னை மரங்கள் வைத்து வச்சிருப்பாங்க அது வந்து திருத்தோப்பு அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லுவாங்க இத்தோப்புகள்ல வந்து மண்டபங்கள் இருந்துள்ளன அங்க அன்னதானங்கள் வழங்கப்பட்டிருக்காங்கிற குறிப்பு நம்மளுக்கு கல்வெட்டுகள்ல கிடைக்கும் அதே மாதிரி நந்தவனங்கள் கோயில்கள்ல பார்த்தோம்னா நிலம் அப்படிங்கும் போது வேளாண்மை நிலத்துல வந்து நம்ம நந்தவனம் அமைக்க முடியாது கோயிலுக்கு அமைக்க கொடுத்துக்கப்பட்ட நந்தவனப்புறம் சொன்னோம் இல்லைங்களா அந்த நந்தவனப்புறங்கள்ல வந்து தேவனுக்கு இறைவனுக்கு வேண்டிய பூக்கள் இதெல்லாம் வச்சிருப்பாங்க அதோட வந்து தென்னை மரங்களும் வச்சிருப்பாங்க இப்ப சூலூர் சிவன் கோயில் பெருமாள் கோயில் பேரூர் இதெல்லாம் பார்த்தோம்னா தோப்பு தான் நிறைய வச்சிருக்காங்க அதுலயே நந்தவன பூச்செடிகளும் வச்சு தேவனுக்கு இறைவனுக்கு வேண்டிய பூக்கள் எல்லாம் அங்கிருந்து எடுத்துக்கிற மாதிரி பயன்பாட்டுல இருக்கிற மாதிரி இன்னைக்கு நம்மளே கவனிச்சு பார்த்துட்டு இருக்கோம் மலர் தவிர நம்மளுக்கு நிறைய தென்னை மரம் பாக்கு மரம் இழுப்பை மரங்கள் வளர்க்கப்பட்டிருக்காங்க அப்படிங்கிற செய்திகள் நம்மளுக்கு கல்வெட்டுல கிடைக்குது இந்த நந்தவனத்தை பராமரிக்கிறதுக்கு சில குடிகள் அமர்த்தியிருப்பாங்க ஒரு இந்த குடிகள் வந்து இந்த நந்தவனத்தை பராமரிச்சுக்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரி குடிகள் அமர்த்திருப்பாங்க அவங்களுக்கு நந்தவன குடிகள் அப்படின்னு பேர் அவங்களுக்கு ஜீவிதமாகவும் நிலமே தானமா கொடுத்துருக்காங்க அந்த ஜீவித காணியாக கொடுக்கப்பட்ட அந்த நிலத்தை வந்து தான் சொந்தத்துக்கு கடைசியில தனியுடைமையாக்கிட்டு தன்னுடைய நிலம் அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்கு குறிப்புகள் நம்மளுக்கு கிடைக்குது அதுக்கப்புறம் வந்து வேளாண்மை நாளாக விரிவாக்கம் அடைய அடைய சமூகத்துல பல மாற்றங்கள் நிகழுது தங்கள் இருப்பிடங்களை ஆங்காங்கே எங்க நீர்படுக இருக்கோ இருப்பிடங்களை மாற்றி மாற்றி சென்று கொண்டே இருந்த பழங்குடியினர் நிரந்தரமாக ஓரிடத்துல வந்து இருந்து தங்கி வேளாண்மை செய்யக்கூடிய சமூகமாக மாற்றம் பெற்றது நிலம் தனி உடைமையாக தனி உடைமை ஆகும் போது அந்த நிலம் வந்து சமூகத்துல உழுதுன்போர் உழுவித்துன்போர் அப்படிங்கிற மாதிரி பாகுபாடு உருவாச்சு இந்த பாகுபாடு வந்ததுனால பொருளாதாரத்துல ஏற்றத்தாழ்வுகள் நிறைய வந்துச்சு இதில் உழுவித்து உண்போர் எனக்கு கீழே நீ வேலை பார்க்கணும் இந்த நிலத்தை உழுது எனக்கு இது பண்ணணும் அப்படிங்கிற மாதிரி உழுவித்து உண்போர் மேல் நிலையிலும் உழுதுன்போர் கடை நிலையிலும் இருக்கும் சூழ்நிலை இந்த சமூகத்துல உருவாச்சு உழுதுன்போர் சமூக அமைப்புல உழவு குடிகள் கைவினை குடிகள் காசாய குடிகள் என்ற குடிகள் இருந்ததை கொங்கு நாட்டு கல்வெட்டுக்கள் உணர்த்துகின்றன இதுல பார்த்தோம்னா உழவு குடிகள் என்பவர்கள் நிலத்துல உழவு தொழில் செய்த மக்கள் கைவினை குடிகள் என்பவர்கள் உழவு தொழிலை செய்யாது கைவினை பொருள்களை தயார் செய்து கொடுத்த மக்கள் காசாய குடி என்பவர்கள் வரிகளை நாணயமாக செலுத்தி கை தொழில் செய்பவர்கள் வணிக தொழில் செய்யறவங்க நில கொடை கொடுக்கும் போது குடிநீங்கா தேவதானமாக நிலம் கொடுக்கப்பட்டதை கல்வெட்டுக்கள் குறிப்பிடுகின்றன இப்போ இப்ப எனக்கு இருக்கக்கூடிய நிலத்தை வந்து நான் உனக்கு வித்தேன் அப்படின்னா என் குடி கீழே வேலை பார்த்த அந்த குடியோட சேர்த்து அப்படியே விற்கிறது குடிகள் அந்நிலத்தோடு சேர்ந்தே குறிப்பிடுவது குடிகளுக்கும் நிலத்திற்கும் உள்ள தொடர்பை வெளிப்படுத்துகிறது சில கல்வெட்டுகளை நிலத்தை நம்ம கொடுக்கும் போது அந்நிலத்துல வந்து இந்த குடி இருக்க வேண்டாம் நீ புது குடிகள் யாராவது வச்சுக்கலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி ஏற்றிக்கொள்ளவும் சில குறிப்புகள் நம்மளுக்கு கிடைக்குது கொழுமத்துல கிடைக்கக்கூடிய ஒரு கல்வெட்டுல பழைய குடியே குடியாவதாகவும் மற்றையூர் ஏற கடவதல்லதாகவும் காலில் செத்த குடிக்கு கும்பிட்டு கொள்வார்களாகவும் என்று குறிப்பிடுவது நோக்கத்தக்கது சில கல்வெட்டுகளில் குடிகள் மீது விதிக்கப்பட்ட வரிகளுக்கு விளக்கும் அளிக்கப்பட்டுள்ளது எனவே குடிகளின் நிலை நிலங்களுக்கு ஏற்பவும் அப்போதைய சூழ்நிலைக்கு ஏற்பவும் இருந்துள்ளது என கருதுவதற்கு இடம் உண்டு 
பெரும்பகுதி நிலங்கள் கொங்கு நாட்டுல பார்த்தோம்னா முல்லை நிலத்தையும் நீர் பற்றாக்குறை பகுதியாக விளங்கிய கொங்கு நாட்டுல பண்டை காலத்துல கால்நடை வளர்ப்பு தான் முக்கியத்துவம் பெற்றிருக்கு சிறிதளவு தான் வேளாண்மை நடைபெற்று வந்திருக்கு இதன் காரணமாகவே இங்கு அரசு உருவாகவில்லை கிபி பத்தாம் நூற்றாண்டுக்கு அப்புறம் வீரகேரளர் கொங்கு சோழர் பாண்டியர் முதலியோர்களின் முயற்சியால் நீர்ப்பாசன வசதியை பெற்றிராத கொங்கு பகுதி பருவமலைக்கு ஏற்ப நன்செய் புன்செய் பயிர்களை வேளாண்மை செய்து வேளாண்மை செய்திருக்காங்க இங்க நில உரிமையாளர்களே வேளாண்மை உத்திகளை வகுத்து கொண்டு நேரடியாக உற்பத்தியில் ஈடுபட்டதாகவும் இங்கிருக்கக்கூடிய இங்கிருக்கக்கூடிய வணிகம் காலத்தில் ஏற்பட்ட வேளாண்மை வளர்ச்சியால் வேளாண்மை முக்கிய தொழிலாக ஏற்றம் பெற்று கொங்கு நாடு பொருளாதாரத்துல முக்கியத்துவம் பெற்றிருக்கிறது என்பதை அறிவதற்கும் வாய்ப்புகள் நமக்கு இருக்கு கொங்கு நாட்டுல வந்து பல மலைகள் உண்டு நில அமைப்பு பார்க்கும் போது நம்ம எல்லைகள் பார்க்கும் போது வடக்கு தலைமலை வைகாவர் தொற்று குடக்கு பொறுப்பு வெள்ளி குன்று ஆக மலைப்பகுதி சார்ந்த பகுதியார் இந்த கொங்கு நாட்டுல மலைப்பகுதிகள் அதிகமா இருக்கிறதுனால மலைகள்ல வாழக்கூடிய குடிகள் குடிகள் நிறைய வாழ்ந்திருக்காங்க ஒரே இனத்தவங்க கிடையாது கொங்கு நாட்டுல மேற்கு பகுதியில பார்த்தோம்னா வெள்ளி மலை தொடர்கள்ல இருளர் மலசர் வடமேற்க பார்த்தோம்னா நீலகிரி சரிவுகள்ல தொதவர் கோத்தர் குறும்பர் படுகர் கொங்கு நாட்டுல கிழக்கு எல்லையில சேர்வராயன் மலை கொல்லிமலை ஆகிய இடங்கள்ல பார்த்தோம்னா முதுவர் காடர் மலசர் புலையர் வாழ்பாறை பீடபூமியில பார்த்தோம்னா மலசர் காடர் புலசர் போன்றோர் நிறைய குடிகள் இருந்திருக்காங்க இத்தகைய குடிகள் மட்டுமின்றி வந்த குடிகள் எந்த குடிகள் எந்த நிலத்தவர் எந்த நாட்டவர் வந்தாலும் வரவேற்று வந்தவர்களை வாழ வைக்கும் ஒரு சிறந்த நாடு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா கொங்கு நாட்டை சொல்லலாம் கொங்கு நிலம் வந்து கொங்கு நாடு இப்ப பார்த்த குறிப்புகள்ல பார்த்தோம் அப்படின்னம்னா வேளாண்மை நிலப்பகுதிக்கு நீர்ப்பாசனம் தேவை அது நீரினுடைய மேலாண்மை பார்க்கும் போது நீர்ப்பாசனத்தை கொண்டு கொங்கு நாட்டுல வேளாண்மை எப்படி விரிவாக்கம் அடைந்து இப்ப சிறப்பு பெற்றிருக்கிறது என்பதை நம்ம ஓரளவு யூகிக்க முடியும் ஆக நீர்ப்பாசனத்தையும் வேளாண்மையும் சேர்த்து சொல்லும் போதுதான் வேளாண்மை எந்த அளவுக்கு சிறப்பு பெற்று வளம் பெற்றது என்ற கருத்தை நம்ம வந்து முழுமையா சொல்ல முடியும் இப்ப வேளாண்மை மட்டும்தான் சொல்லியிருக்கோம் அந்த நீர் மேலாண்மையோடு சேர்ந்து நீர்ப்பாசன அமைப்பு எப்படி கொங்கு நாட்டுல இருந்து வேளாண்மை விரிவாக்கம் பெற்றது அப்படிங்கிறத வந்து நம்ம யூகிக்கிறதுக்கு சில இன்னும் கருத்துக்கள் நீர்ப்பாசன கருத்துக்களை நிறைய சொன்னாதான் அந்த வேளாண்மை சிறப்பு பெற்ற தன்மையை நம்ம யூகிக்க முடியும் ஆக கொங்கு நிலம் பார்த்தோம் அப்படின்னம்னா அனைத்து வசதிகளையும் கொண்டு இன்னைக்கு இருக்கு தேனும் திணையும் மட்டும் கிடையாது சிறுவாணி அப்படின்னு பார்க்கும் போது கொங்குக்கே பெயர் பெற்ற சிறுவாணி பின்னலாடை இரும்பு தொழிற்சாலைகளுடைய விரிவாக்கம் ஊரெங்கும் நிலமெங்கும் கோயில்கள் கல்வி கேள்விகள் கால்நடையில் பார்த்த அப்படின்னம்னா இன்னைக்கு ஜல்லிக்கட்டு காங்கேயம் காளைகளுக்கு மிஞ்சியது எதுவும் இல்லை இப்படி உலகம் போற்றும் கொங்கு நாட்டுல விருந்து மட்டும் இல்ல மொழியிலும் பண்பாடு உயர்ந்து நிற்கிறது அத்தகைய பெருமையுடைய கொங்கு நாட்டின் சிறப்புகளில் வேளாண்மை ஒரு சில பகுதிகள் மட்டும்தான் பார்த்திருக்கோம் உணவு இடைவேளை இருக்கிறதுனால இன்னும் நிறைய கருத்துக்களை சொல்லி உங்களை இது பண்ண வேண்டாங்கிறக்காக என் பேச்சை முடிச்சுக்கிறேன் அதோட வந்து இன்னைக்கு பெரும்பாலான கோவை மகன் வந்தாவே இங்க போட்டு நம்ம பேசக்கூடிய அந்த பெருமை இருக்கு இன்னைக்கு என்னங்க வாங்க போங்க அப்படிங்க ஆக கொங்கு நாடு அப்படிங்கிறதே வந்து ஒரு கொங்கு தமிழ் அப்படிங்கும் போது ஒரு கொஞ்சு தமிழோடு இருக்கக்கூடிய தன்மை நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் இந்த கொங்கு நாட்டுல இருக்கிறவங்களுக்கு கண்ணதாசன் அழகா சொல்லுவார் கொங்கினுடைய பெருமையை சொல்லும் போது நீலமலை சாரலிலே நிலம் விரித்து நெளிந்து வரும் தென்றலினை நெளிய விட்டு 
பால் போன்ற இதயத்தை பிள்ளையாக்கி பண்பினையும் மண்பினையும் துணைவராக்கி வாழுங்கள் என விட்டால் தமிழ் மூதாட்டி வாழ்கின்றார் கோவையிலே நல்ல மக்கள் கொங்கு நாட்டிலேனே நம் மக்கள் சூழ்கின்ற பண்பெல்லாம் கோவையில் தான் சுவையெல்லாம் பண்பெல்லாம் கொங்கில் தான் ஏனுங்க என்னங்க ஆமாங்க இருக்குங்க சரிங்க பாக்க வாங்க மானுங்க வேணுங்களா வாங்கிக்கோங்க மலைப்பழமும் இருக்குங்க எடுத்துக்கோங்க தேனுங்க கையடுங்க சாப்பிடுங்க திருப்பூர் நெய்யுங்க சுத்தமுங்க ஏனுங்க எழுந்தீங்க உக்காருங்க ஏ பையா பாயாசம் எடுத்து போடு அப்பப்பா கோவையிலே விருந்து வந்தால் ஆறு நாள் பசி வேண்டும் வயிறும் வேண்டும் ஒப்பப்பா இவருக்கு வள்ளல் ஏழ்வர் உயர்வப்பா இவர் நெஞ்சம் ஊற்றின் தேக்கம் ஆக கவிஞர் கண்ணதாசு பாடலோடு என்னுடைய உரையை நிறைவு செய்கிறேன் என்னுடைய பேச்சில் ஏதேனும் குற்றை குறை குற குற்றம் குறைய பின் பொறுத்தாள வேண்டும் என சொல்லி வாய்ப்பு தந்த அத்தனை உள்ளங்களுக்கும் நன்றி பாராட்டி விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம் ரொம்ப நன்றிங்கா ரொம்ப சிறப்பு கேள்விகள் ஏதாவது சுப்ரத்ன மேடம் பாலச்சந்திரன் பேசுறேன் மேடம் வணக்கம் 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 அறிவியலில் இருந்தாலும் அந்த ஊர் புழில் வாய்ச்சி எங்க ஊரை பத்தி சொல்லும்போது ரொம்ப சந்தோஷமா இருந்தது நான் பொள்ளாச்சியில தான் படிச்சேன் தமிழ் நல்ல அருமையா இருந்தது கொங்கு நாட்டில் இருந்த அந்த வேளாண்மை என்று சொல்லும்போது நான் வந்து என்ன வகையான பயிர்கள் பயிரிட்டு இருப்பார் அதை பற்றி சொல்வார்கள் நினைத்தேன் ஆனால் நீங்கள் வந்து தொடர்பான மற்ற தகவல்கள் சொன்னீங்க நன்செய் நிலம் புன்செய் நிலம் எப்படி இருந்தது வரி விதிக்கும் முறைகள் அதெல்லாம் நல்ல ஒரு தகவலாக இருந்தது ரொம்ப நல்லா இருந்தது மேடம் நல்ல இது ஒரு எப்படிப்பட்ட கல்வெட்டுகள் எல்லாம் எப்படி நமக்கு வந்து தகவல் தெரிகிறது அதெல்லாம் சொல்லி ஊருடைய புதூர் எப்படி இருந்தது இதெல்லாம் ஒரு ஒரு நல்ல தகவல் இதுவாக இருந்தது ரொம்ப நன்றி மேடம் நன்றிங்கள <laughs> 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 நீர் ஆதாரம் நிறைய கிடைக்குது வேளாண்மைக்கும் அதோட ஆடு மாடுகளுக்கு சும்மா நற்றிணையில எல்லாம் குளிய தோண்டாவே தண்ணி கிடைக்குதுங்கிற மாதிரி குறிப்புகள் நம்மளுக்கு நிறைய கிடைக்குதுங்க சார் ஆக மழையினுடைய தன்மை அந்த காலத்துல எல்லாம் மும்மாறி பொழிந்தது இன்னைக்கு மரம் வளர்த்தால் மழை பெறுவோம் அப்படின்னா இன்னைக்கு மரத்தை எல்லாம் வெட்டிட்டு இருக்கு எப்படிங்க சார் மழை கிடைக்கும் அன்னைக்கு மழை பொழிவு நிறைய இருந்திருக்குங்க நம்மளுக்கு பார்த்தோம் அப்படின்னா வெள்ளப்பெருக்கெல்லாம் வந்து பரிபாடல்ல நிறைய இருக்குங்க சார் வெள்ளப்பெருக்குக்கே வந்து நம்மளுக்கு வையை அப்படிங்கறதுலயே வந்து பாடல்ல ஃபுல்லா மழையினுடைய தன்மை இருக்குங்க சார் அதுல நீங்க சொன்ன மாதிரி பதிற்று பத்துல எல்லாம் நிறைய குறிப்புகள் இருக்கிற மாதிரி இருக்கு ஏழாம் பத்து இதெல்லாம் நீங்க சொன்னீங்க பதிற்று பத்தை பத்தி சொல்லும் பொழுது அதுல இந்த மாதிரி குறிப்புகளா இருக்குங்களா எனக்கு தமிழ் பத்தி அவ்வளவு தெரியாது அதை கேட்கறேன் அதுல அந்த குறிப்பாக கோவை பகுதிகளுக்கு அதுக்கு வந்து ஏதாவது குறிப்புகள் இருக்குமா உங்க ஞாபகத்துல இப்ப ஏதாவது இருக்கா ஏதாவது குறிப்புகள் கொங்கு கொங்கு நாட்டின் மழைப்பொழிவு பத்தி இலக்கியங்கள்ல எங்கேயாவது மழைப்பொழிவு இருந்ததுனாலதான் ஆடு மாடு மேய்த்தல் தொழில் இருந்திருக்கு சார் மலைகள் நாள்புறமும் மழை அரண்கள் இருந்ததுனாலதான் வந்து நம்மளுக்கு நீர்வளம் சுரக்க கிடைச்சிருக்கு சார் இப்ப வந்து மழை அருகி போச்சுங்க மரங்களை வெட்டினதுனால மழை அருகி போச்சுங்க ஏன்னா நீங்க சொல்லும் பொழுது அதிகமா நன்செய் நிலத்தோட புன்செய் நிலம் தான் அதிகமா இருந்திருக்கு புன்செய் நிலத்தான் அதிகமா வீரகேரளா தொங்கு சோழர் வந்ததுக்கு அப்புறம் வந்து நன்செய் நிலங்கள் ஆயிருக்கு அந்த நன்செய் நிலங்கள்லாம் மழை பொய்த்து போச்சுன்னா நம்மளுக்கு புன்செய் பயிர்களும் விதைச்சிருக்காங்கிற குறிப்புகள் நம்மளுக்கு கிடைக்குதுங்க சார் சங்கீலக்கியத்துல வந்து 
கொங்கு நாட்டுல மலையை பத்தி சான்று இருக்கான்னு சொல்றதான கேள்வியா இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ஏனென்றால் கொங்கர்கள் வந்து எனக்கு பாட்டு ஞாபகத்துக்கு வரல ஆனா பாட்டுடைய கருத்து சாராம்சம் மட்டும் எனக்கு ஞாபகத்துக்கு இருக்கு அது சொல்லிடலாம் கொங்கர்கள் ஆடு மாடுகளை ஓட்டிட்டு போகுது குடிக்கிறதுக்கு தண்ணி இல்லாம பெரிய முகவையை கொண்டு தண்ணி எடுத்து அந்த கால்நடைகளுக்கு தண்ணி கொடுத்தாங்க அப்படிங்கிற ஒரு சான்று நமக்கு கிடைச்சிருக்கு சங்கிலிக்கத்துல சான்று வந்து ஒண்ணு ரெண்டாவது வந்து தண்ணி வறண்ட பகுதியாக கால்நடைக்கே ரொம்ப வறட்சி பகுதியாக கொங்கு நாடு இருந்ததாகவும் சங்கிலிக்கத்துல சான்று இருக்கு அதனால கால்நடைக்கே குடிக்கிறதுக்கு தண்ணி இல்லாம இருந்த பகுதியாக இந்த கொங்கு நாடு இருந்தது என்பது சங்க காலத்துல இருந்தது என்பதற்கு இலக்கிய சான்றுகள் தான் நமக்கு இருக்கு கல்வெட்டு சான்றுகள்ல எதுவே இது வரைக்கும் அஹ் சான்றடி கிடையாது கல்வெட்டு ஏன்னா கல்வெட்டுகள்ல வந்து மலையை பத்தி மேக்சிமம் சொல்ல மாட்டாங்க நம்ம எடுத்துக்கிற விஷயம் அப்படின்னா இந்த அவங்க பேசும்போது சொன்னாங்க பாத்தீங்களா நஞ்சு நிலங்களை புஞ்ச நிலங்களாக மாற்றினாங்க அப்படின்னா அந்த வருஷம் தண்ணி வந்து கேர்சிட்டியா இருக்குன்னு அர்த்தம் அப்ப அந்த நேரத்துல இவங்க வந்து அந்த பகுதியில மலை கம்மியா அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம் அப்புறம் இங்க வந்து கொங்கு நாட்டை பொறுத்தவரை ஒரு மூணு ஒரே ஒரு கல்வெட்டு சேலம் பகுதியில கிடைச்சிருக்கு அதுல தான் முப்போகம் வளர்ந்ததாக சொல்லியிருக்காங்க ஒரே ஒரு கல்வெட்டு அது மற்ற இடத்துல அப்படின்னா தண்ணி வந்து அதிகம் அந்த மாதிரி இருக்கு இதுல வந்து கொங்கு நாட பொறுத்தளவுல பெரும் பகுதி வறண்ட பகுதி குறிஞ்சியும் முல்லையும் அதிகமான பகுதி வறண்ட பகுதி பெரும் பகுதி நொய்யலாரும் அமராவதி ஆறும் பவானி ஆறும் பேருக்கு ம ஆறுகளாக இருந்தாலும் கூட மழை காலத்தில் விலை ஓ தண்ணி ஓடும் ஆறுகளாகத்தான் இருந்திருக்கு அந்த ஆறுகளை வச்சு தான் இவங்க அந்த அதுலயும் பர்டிகுலரா அமராவதி நதிக்கு ஓரத்துல இருக்கிற ஊருக்கு பேருக்கு தான் வயல்கள் அதிகமா இருந்திருக்கு அப்படின்னு சொல்லி நமக்கு சான்று கிடைச்சிருக்கு அந்த அடிப்படையில இந்த பகுதியை பொறுத்தளவுல வறண்ட பகுதி தான் ஆரம்பத்துல இருந்தது பத்தாம் நூற்றாண்டு சோழர்கள் கைப்பற்றினது பின்னாடி வேளாண் வந்து வந்து நீர்ப்பாசன வசதியை பெருக்கிறாங்க அணை கேம்ல வந்து அணை கட்டுறது அணை கட்டி துணை ஆறுகளை அமைக்க கொண்டு போறது கொண்டு அங்க இந்த கால்வாய் மூலமும் குளங்களை நிரப்புவது இந்த அடிப்படையில பல குளங்கள் ஏற்படுத்தப்பட்டன பல கால்வாய்கள் ஏற்படுத்த ஏற்படுத்தப்பட்டன அந்த ஏற்படுத்தப்பட்டதற்கு பத்தாம அந்த பகுதியில புது புது குடிகளை அமைத்த குடி அமர்த்தினார்கள் அதாவது இந்த பகுதியில வந்து வேட்டை கால்நடை மேய்க்கிற தொழில் மக்களை வேளாண்மை நிலமா மாத்துறதுக்காக அந்தந்த பகுதியில ஊர்களை உருவாக்கி அவங்க சொன்னாங்க இல்லையா புது ஊர்கள் அந்த புது ஊர்களை உருவாக்கி அவங்களுக்கு சில வரி சலுகைகள் அவங்களே சொன்னாங்க பெருமானூர் கல்வெட்டு நாலு வருஷத்துக்கு இவ்வளவு வரி மூணு வருஷத்துக்கு இவ்வளவு வரி அப்படின்னு சொல்லி இந்த மாதிரி வரி சலுகைகளை கொடுத்து அவர்களை வேளாண்மையில் ஈடுபடுத்தினார்கள் இதெல்லாம் பத்தாம் நூற்றாண்டுக்கு பின்னால் வந்த ஒரு போக்கு அதுக்கு பின்னாடி தான் இந்த பகுதியில வேளாண்மை விரிவாக்கம் செய்து நஞ்சை இது வந்து பெருசா இருக்கு இன்னொன்னு என்ன சொல்ல போனா சொல்லணும் பெரும் பகுதி கல்வெட்டுகள்ல ஒரு சில கல்வெட்டுகள்ல திணை கம்பு இத பத்தி தான் நிறைய சான்று வருது நெல்லை பத்தி சான்று ரொம்ப ரொம்ப ரெண்டே ரெண்டு கல்வெட்டு மட்டும்தான் எனக்கு தெரிஞ்ச ஒண்ணு சமத்தூர் கல்வெட்டு இன்னொன்னு அவிநாசி கல்வெட்டு இந்த ரெண்டு கல்வெட்டுல மட்டும்தான் அஹ் அரிசியை பத்தி சொல்லியிருக்காங்க மற்ற இடத்துல எங்கேயும் அரிசியை பத்தி நான் சொன்னதாக தெரியல அப்படின்னா இந்த பகுதியில அரிசி வந்து பற்றாக்குறை அப்படின்னு நம்ம எடுத்துக்கலாம் முரண்பாடுகள் உண்டு கொங்கு நாட்டுடைய எல்கையை வடக்கு எல்லையை சொல்லும் போது ரெண்டு விதமான கருத்துக்கள் சொல்லுவாங்க ஒண்ணு தளர்கலை இந்த ரெண்டு இதுலயும் ரெண்டுக்கும் ஒண்ணு பழம்பாடல் ஒண்ணு கொங்கு மண்டல சதகம் இந்த மாதிரி வச்சுட்டு பேசுவாங்க நான் ஏத்துக்கிறது இல்லைன்னா தலைமலையை வந்துதான் நம்ம வடக்கு எல்லையா எடுத்துக்கிட்டோம் பெரும்பாலை வந்து தருமபுரி மாவட்டத்துக்கு அந்த பக்கம் போயிருது 
ஆமா தருமபுரி மாவட்டத்தை நீங்க கொங்குநாடுன்னு சில பேர் ஏத்துக்கிறாங்க நான் ஏத்துக்கிறது இல்லை ஏன்னா தருமபுரி தகடூர் நாடு சங்க காலத்திலே அது தகடூர் நாடு எங்கேயுமே தகடு அந்த தருமபுரி ஏரியாவில் அந்த பகுதி கொங்கு நாட்டை சேர்ந்ததாக இந்த வரையிலும் எந்த கல்வி கிடைக்கும் அதனால அதை வந்து நம்ம கொங்கு நாடுன்னு எடுத்துக்கிறது சரியான கருத்தாக நான் எழுதுவேன் மேற்கு எல்லைங்கிற பொழுது நம்ம மேற்கு தொடர்ச்சி மலை எல்லையோட வரைக்கும் தான் எடுத்துக்கிறோம் மேற்கு எல்லைங்கிறது அதுக்கு தான் அவங்க வெளி வெளிமலை இது சொல்றாங்களே வெளிய முன்புறம்னு சொல்லி சொல்றாங்க ஆமா அதுதான் எல்லை அதுதான் எல்லை மேற்கு ஆமா சார் அப்ப அந்த அந்த பரம்பு இதெல்லாம் சொல்ற இந்த வேள்பாரி அந்த நாவல்ல வரக்கூடிய அதெல்லாம் வந்து சேர நாடோட போயிடுதுங்களா இதுலயே ரெண்டு கருத்து இதுல கருத்து நீங்க வேள்பாரி வந்து நாவல எடுத்துக்கிறீங்க நாவல வந்து வரலாற்று ஆதாரமா நாங்க எடுத்துக்கிறது இல்லை ஏன்னா அவங்க ஒரு கரு அத இதை மட்டும் எடுத்துக்கிட்டு அவங்களுடைய போக்கு கற்பனைகளை இது பண்ணுவாங்க இப்ப பரம்பு மலை பாரியுடைய பரம்பு மலை பிரான் மலையின்னு ஒரு கருத்து உண்டு அதே இங்க உங்க ஊர் பக்கத்துல பாரியூர்னு ஒரு ஊர் இருக்கு அதை வந்து பாரியனுடைய ஊர்னு சொல்ற ஒரு கருத்தும் உண்டு இதே மாதிரி போக்கு இப்ப நானும் நான் மதுரை எங்க ஏரியாவில ஒரு ஊர் இருக்கு அங்க அந்த ஊரையும் நான் வந்து பரம்பு பாரி வாழ்ந்த அதுக்கு சோர்சஸ் கிடைக்கும் அதனால கருத்து வேறுபாடுகள் வெவ்வேறு கருத்து வெவ்வேறு காலகட்டத்தில் வரும் பொழுது அது பொருந்தி பார்க்கும் பொழுது சில வேறுபாடுகள் வரலாம் அதனால நாவல்களை வைத்து கொண்டு வரலாற்றை தேடுவது கஷ்டம் ஏன் எதுக்காக இந்த மலையை பத்தி கேட்டேன்னா அறிவியல் எழுதுல நாங்க பார்க்கும் பொழுது எங்களுக்கு வந்து பொதுவா பாத்தீங்கன்னா தென்மேற்கு பருவமலையும் வடகிழக்கு பருவமலையும் தென்மேற்கு பருவமே பொதுவா கேரளால தான் அதிகம் கேரளாவுக்கு நமக்கு இடையில இந்த மேற்கு தொடர்ச்சி மலை இருக்கும் பொழுது இந்த பக்கம் மழை இல்லை மழை மழை நிழல் பிரதேசமா தான் நம்ம தமிழ்நாட்டை சொல்லுவாங்க ஜூன் ஜூலை ஆகஸ்ட் மாதங்கள்ல வந்து பெரும்பாலும் தமிழகத்துக்கு பெரும்பாலும் பார்க்கும் பொழுது ஆனா கேரளா ஒட்டி இருக்கக்கூடிய இந்த பகுதிகள்லாம் பார்க்கும் பொழுது சில சமயங்கள் நமக்கு வந்து வெப்பம் வந்து அப்படியே தனிஞ்சிடும் நம்ம கோயம்புத்தூர்ல எல்லாம் நல்லா தனிஞ்சிடும் அப்போ சில ஜூன் மாசம் மறந்தாலே உங்களுக்கு ஜூன் ஜூலையில இருந்தே கொஞ்சம் மழை கிடைச்சிடும் ஆனா எங்களுக்கு இந்த கிழக்கு பகுதியில் வரும் பொழுது சென்னை எல்லாம் ரொம்ப வெப்பமா இருக்கும் அதே சமயம் வடகிழக்கு பருவமழைன்னு சொல்லும் பொழுது பெரிய அளவு புயலோ எதுவோ இருந்தாலும் இங்கிருந்து கடந்து கடல் இருந்து கடந்து அங்க கிழக்கு மேற்கு வரும் பொழுதுதான் அந்த இடத்த எட்டும் பொழுதுதான் உங்களுக்கு மழைங்கிற மாதிரி வருது அதனாலதான் இந்த பெருமளவு நீங்க சொல்றது பார்க்கும் பொழுது ஓரளவுக்கு ஒரு பெரிய மழை பகுதி மழையா இருந்தாலும் மழையோட எந்த பகுதியில் இருக்கிறோம் அதை பொறுத்துதான் அந்த மழை பொழிவு இருக்கிறதுனால தான் பெரும்பாலும் நன்சை நிலமா இருந்திருக்கு அங்க புன்சை நிலத்தை இது பார்க்கும் பொழுது ஒரு கால நீங்க சொல்றது ஒரு உலகம் சரி வடகிழக்கு பருவமழை இது வந்து நாட்டுல உள்நாட்டுக்குள்ள ரொம்ப தூரத்துல உள்ள இருக்கு தென்மேற்கு பருவமழை மலை மறைவு பிரதேசத்துல இருக்கு அதனால இங்க மழை வரல அதனாலதான் அந்த கால பாலக்காட்டுக்கு பாஸ் வழியா அதாவது பாலக்காட்டுக்கு அந்த குளிர் காத்து மழைன்னு சொல்லலாம் அவங்க அந்த குளிர் காற்று வீசுவதனாலதான் இங்க டெக்ஸ்டைல் கோயம்புத்தூர்ல அதிகமா வளர்ந்தது ஏன்னால் சம்மர்ல வந்து நூல்கள் அறுந்து போகாம இருக்கிறதுக்கான ஒரு ஈரமான காத்து அடிச்சுன்னா நூல்கள் அறுந்து போகாது டெக்ஸ்டைல் டெவலப்மெண்ட்டுக்கு இதுவும் ஒரு காரணம் இந்த இது கொங்க இந்த பகுதியில டெக்ஸ்டைல் இருவாக காரணம் ஈரமான காத்து ஏன்னா நமக்கு சம்மர்ல தமிழ்நாட்டுல மற்ற இடமெல்லாம் ரொம்ப வறட்சியான வெயில் அதிகமா இருக்கக்கூடிய கீட்டியாக ஏரியா அந்த நேரத்துல நூல்ல அறுந்து போறதுக்கான நிறைய வாய்ப்பு உண்டு ஆனா பொங்கு நாட்டுல இந்த நேரத்துல அருமையான காத்து ஈரமான காத்து இருக்கும் போது அறுந்து போகாது அதனாலதான் இந்த ஏரியாவில் அந்த டெக்ஸ்டைல் டெவலப்மெண்ட்டுக்கு ரொம்ப அட்வான்ஸ் ஆயிருக்கு ரொம்ப நல்லது சார் அதுக்கப்புறம் சந்தர்ப்பம் ரொம்ப சாரி எல்லாரையும் நேரம் அதிகமா எடுத்துக்கிறேன் ஏதாவது சந்தர்ப்பங்கள் பின்னாடி வந்து வானிலை முன்னறிவிப்பு செய்யறதுக்கு ஏதாவது கொங்கு நாட்டுல ஏதாவது இலக்கியத்தில் ஏதாவது இருந்து பார்த்து கொஞ்சம் சொல்லுங்க அப்புறமா கோடை மழை வருவதற்கு இத பார்த்தா இந்த இந்த ஸ்டார சொன்னா சொல்லுவாங்க அப்படிங்கிற மாதிரி எல்லாம் ஏதாவது இருந்தா கொஞ்சம் அது வந்து நம்ம ஒப்பிட்டு பாக்குறதுக்கு எனக்கு கொஞ்சம் இதுவா இருக்கும் இன்ட்ரெஸ்ட் தான் அறிவியல் நோக்கில் பார்க்கணும் ஒண்ணு வந்து மழை பொழிஞ்ச அளவு ஒன்னு வந்து மழை பொழிவதற்கான முன்னறிவு இது மேற்க இது வெளில இது இது தென்பட்டால் மேற்கில் இது தெரிவிட்டால் அந்த மாதிரி வானிலை சங்க இலக்கியத்தில் வானிலை கூறுகள் புத்தகங்கள்லாம் இருக்கு எங்க துறையிலே ஒருத்தர் பதிவு செஞ்சிருக்காரு ஆனா அது மொத்தமாக பெரிய அளவுல சொல்றது சில அந்த குறிப்பா கோவை மாவட்டத்திற்கு அதை பத்தி ஏதாவது இருந்தால் அப்புறமா எங்கேயாவது பாத்தீங்கன்னா சொல்லுங்க சார் ரொம்ப சரிங்க சார் நீங்க முடிச்சுன்னா எனக்கு ஃப்ரீயா இருக்கும் போது எனக்கு போன் பண்ணுங்க சார் என்னுடைய நம்பர் வந்து 
டபுள் நைன் ஃபோர் டூ நைன் எயிட் ட்ரிபிள் சிக்ஸ் எயிட் எனக்கு பேசுங்க கொங்கு நாட பொறுத்தளவு ஓரளவுக்கு தெரியும் அதை பத்தி சொல்றேன் தொடர்ந்து செயல்பட்டு வருகிறார் சமீபத்தில் இப்ப துறை வந்து மாவட்டத்திற்கு ஒரு தொழில் அறிஞரை நியமிச்சு கோயில்கள் சார்ந்த திருப்பணி சார்ந்தவற்றை மேற்பார்வையிடுவதற்கான ஒரு அறிஞர் குழுவை நியமிச்சா அதுல கோவை மாவட்டத்திற்கு ஜெகதீஷன் சார் அவர்கள் இந்திய தொழில் துறையிலையும் தமிழக தொழில் துறையில அவர் தொடர்ச்சியா பணியாற்றியவர் பேராசிரியர் அவர் முனைவர் பூங்குன்றன் ஐயாவினுடைய மாணவர் தமிழ் துறைக்கு எப்பொழுதுமே அணுக்கமானவர் சுபத்ர சுபத்ரன் அக்காவினுடைய துணைவர் கொங்கு நாடு பற்றி தென் மாவட்டத்தை சார்ந்தவர்களாலும் கொங்கு நாடு பற்றி நிறைய தகவல்களை தொடர்ச்சியாக ஆய்வு செய்து வரக்கூடிய ஒரு பேரறிஞர் நாட்டுப்புற வழக்கலை சார் மழை பற்றிய குறிப்புகளை வந்து கொடுக்குறாங்க சார் அதை பற்றி கூட உங்களுக்கு கூடுதலா தகவல் இருந்தா உங்களுக்கு அனுப்புறாங்க சார் இந்த கிழக்க கருக்கிட்டு வருதல் அப்புறம் வந்து கோவை மாவட்டத்துக்கு ஒரு மாதிரியும் ஈரோடு மாவட்டம் உள்ளிட்டதெல்லாம் நிச்சயம் இருந்தாகணும் அப்படிதான் இருந்தாகணும் ஏன்னா எல்லாம் ஒரே மாதிரி இல்லை இல்லைங்களா இப்ப கடல் பகுதியில நாங்க இருக்கிறோம் நாங்க எல்லாம் இந்த பக்கம் கடல் என்ன சார் நெய்தலா சார் எங்க ஊர்ல என்ன சொல்லுவாங்க மூளை வந்து எருது செருக்கி மூளைன்னு ஒரு குறிப்பு சொல்லுவாங்க சார் அங்க வந்து மின்னா மழை வராது முறையிலும் அதனுடைய பண்பாடுகளையும் அது அது சார்ந்த எதையும் சொல்லிக்கொண்டே போகும்போது தான் நம்ம இதை புரிஞ்சுக்க முடியுது அறிவு செய்திகள் அது போற போக்குலயே சொல்லிட்டு போவாங்க அதுல மருத்துவ குறிப்புகள் அறிவியல் குறிப்புகள் எல்லாமே அதுல இருக்கும் அது கதை வெளிவருவா பார்க்கும் பொழுது இலக்கியமா இருக்கலாம் ஆனா அது பின்புலத்தில் இருக்கிறதுனா நல்ல ஒரு பல துறை சார்ந்த விவரங்கள் எல்லாம் உள்ள இருக்கும் அந்தந்த துறை சேர்ந்தவர்களோடு பண்ணும் பொழுது நல்லா புரிஞ்சுக்க முடியும் நன்றி மேடம் ரொம்ப நேரம் உங்களோட நன்றியுரை சொல்ல சொல்லலாமா ரோஷினி பிரியா நன்றியோடை சொல்லி என்னுடைய தமிழ் துறை மாணவி ரோஷினி பிரியா நன்றியோடை சொல்றேன் நல்லதுப்பா அனைவருக்கும் வணக்கம் செவிக்குணம் இல்லாத பொழுது சிறிது வயிற்றுக்கும் ஈயப்படும் அப்படின்னு திருவள்ளுவர் தன்னுடைய குரல்ல வந்து ரொம்ப அழகா சொல்லியிருப்பாரு செவிக்கு உணவு இல்லாத பொழுதுதான் நம்ம வயிற்று பசி தேடி போகணும்னா நான் இன்னைக்கு மதியம் நான் சாப்பிடவே மாட்டேன் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் ஏன்னா இன்னைக்கு இந்த நிகழ்வு வந்து மிகப்பெரிய கருத்துக்களை மிக கொங்கு நாடு சார்ந்த நிறைய தகவல் களஞ்சியங்களை வந்து என எங்களுக்கு வந்து இன்னைக்கு சுப்ரத்னம் அம்மா வாயிலாகவும் ஜெகதீசன் ஐயா வாயிலாகவும் பாலச்சந்திரன் ஐயா வாயிலாகவும் தொடர்ந்து கேட்டுக்கொண்டே இருக்கிறோம் கொங்கு நாட்டு வேளாண்மை அப்படிங்கிற ஒரு தலைப்பில் ஆரம்பிச்சு மிக விரிவான ஒரு கருத்துக்களையும் மிக ஆழமான அகன்ற சான்றுகளையும் சுப்ரத்னம் அம்மா அவர்கள் வந்து முன் வச்சு வந்து எங்களுக்கு ரொம்ப ஆச்சரியமாகவும் நிறைய தகவல்களை நம்ம உள்வாங்கிக்கிறதுக்கான ஒரு மிகப்பெரிய தளமாகவும் இன்று நிகழ்வு அமைந்தது நிகழ்வினை ஒருங்கிணைத்து தந்த பாரதியார் பல்கலைக்கழகத்தின் முன்னாள் மாணவர் சங்கத்திற்கு எங்களது துறை சார்பாகவும் அத்துணை நிகழ்வில் ஒருங்கிணைத்திருக்கின்ற அத்துணை பேர் சார்பாகவும் மனமார்ந்த நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் இன்றைய நிகழ்வில் வந்து அம்மா சொன்னாங்க சொல்கின்ற பண்பெல்லாம் கோவையில் தான் சுவையெல்லாம் பண்பெல்லாம் கோவில் தான் ஆனால் அவங்களுடைய பேச்சும் சுவையும் கருத்தும் பண்பும் நிறைந்திருந்தது ரொம்ப யதார்த்தமாக மாணவர்களுக்கெல்லாம் புரிகிற வகையில் 
கொங்கு நாட்டில் வேளாண்மை அப்படிங்கிற ஒரு தலைப்பை வந்து விரிவாக பேசுனாங்க ஆமாம் இந்த இடத்துல வந்து எங்களுக்கு கொங்கு நாட்டு வரலாறுன்னு ஒரு பாடம் வந்து இந்த செமஸ்டரில் வந்து நாங்கள் படிக்கிறோம் ஒரு வேலை இந்த கேள்வி கேட்டது அப்படின்னா அதுக்கு முழு மதிப்பெண் நாங்கள் வாங்கிடுவோம் அந்தளவுக்கு உங்களுடைய கருத்துக்கள் வந்து விரிவாக ஆழமாக தெளிவாக புரிகிற வகையில் அமைஞ்சிருந்தது ஸோ அப்படி ஒரு உரையை வழங்கி உங்களுக்கு எங்களுடைய மனமார்ந்த நன்றிகளை வந்து இறுதியாக வந்தால் கூட ஜெகதீஷ் மையா வந்து மிக தேர்ந்த கருத்துக்களையும் ஆழமான கருத்துக்களையும் கேட்டாரு அதுக்கு மிக முக்கியமான காரணம் வந்து பாலச்சந்திரன் ஐயா அவர்கள் அவருடைய கேள்விகள் தான் வந்து தொடர்ந்து எங்களுக்கு வந்து இன்னும் நிறைய விஷயங்கள் வந்து தமிழ்ல இவ்வளவு விஷயம் இருக்கு அப்படிங்கறத நாங்க தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு மிக முக்கியமா இந்த சமயம் வந்து உதவி இருக்கு அதனால ஜெகதீஷன் ஐயா அவர்களுக்கும் பாலச்சந்திரன் ஐயா அவருக்கும் எங்களுக்கு மனமார்ந்த நன்றிகள் மீண்டும் ஒரு முறை முன்னை சில வரங்கள் கேட்பேன் அவை நேரெதிரே இன்று எனக்கு தருவாய் முன்னை தீய வினை பயன்கள் இனி மூலாத அழிதிடுதல் வேண்டும் இனி எங்களை புதிய உயிராக்கி எங்களுக்கோர் கவலை அற செய்து மதி தன்னை மிக தெளிவு செய்து என்றும் சந்தோஷம் கொண்டிருக்க செய்வாய் என்ற பாரதியின் வரிகளில் இந்த இயற்கை பேரிடர் விரைவில் நீங்கி உங்களை போன்ற அறிஞர்களை நாங்கள் மீண்டும் ஒரு முறை நேரில் சந்தித்து இது போன்ற கருத்துக்களை கேட்க வேண்டும் என்ற எல்லா வல்ல இயற்கையை வணங்கி வாய்ப்பளித்தமைக்கும் அருமையானது ஒரு நிகழ்வில் இணைந்திருந்த அத்துணை பேருக்கும் என்னுடைய மனமார்ந்த நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் நன்றி அருமை மிக்க நன்றிங்க சார் நன்றி சார் நன்றி நன்றி அக்கா ரொம்ப நன்றிங்கக்கா சார் ஜெகதீசன் சார் நன்றி சார் நன்றி சார் நன்றி குட்டிகளை குட்டி இருக்கணும் வச்சு மீட்டிங்ல கேட்டு மாட்டும் போது பேசிக்கிறேன் நினைச்சேன் நன்றிமா <laughs> 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 கோகுல் தேங்க்யூ எல்லாம் நல்லபடியா முடிஞ்சது போயிட்டாங்களா கோகுல் இருக்காங்களா 